ரைட் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது பெஸ்கல் லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி எப்படி நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வந்து சேவ் போகிறோம் என்றது பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் போன வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்தோம் எப்படி டேர்போ பெஸ்கல் இந்த டஸ் மூடோட சேர்த்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி கொள்வது அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணி கொள்வது சம்மந்தமாக நாங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிறோம் அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு யூடியூப் லிங்கில் போய்த்து பார்த்து கொள்வதுக்கேலும் இன்ஸ்டால் பண்ணி இல்லாது அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணி கொண்ட பிறகு எங்களோட ஸ்க்ரீனில் அல்லது எங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் எங்களுக்கு இது ஒரு ஷார்ட் கட்டன் வந்திருக்கும் இந்த டேர்போ பெஸ்கலுடைய இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஷார்ட் கட்டன் வந்திருக்கும் சரியா இதை நான் கிளிக் பண்ணுறனே இந்த இந்த பாக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி எங்களுக்கு வெல்கம் ஸ்க்ரீன் ஒன்று வருது இந்த வெல்கம் ஸ்க்ரீனில் எங்களை பார்த்து கொள்வதுக்கு ஏதும் இதில் மேக்சிமம் மினிமைஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிறது க்ளோஸ்ன்றது ஆக்டிவாக இருக்கிறது ஆனால் மேக்சிமைஸ்ன்றது ஆக்டிவாக இல்லை ஆனால் நாங்கள் இந்த விண்டோவை ஆக்டிவ் பண்ணி கொள்வதுக்கு அல்லது மேக்சிமைஸ் பண்ணி கொள்வதுக்கு என்ன செய்யணும் என்றால் நாங்கள் ஆல்டோட என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணும் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னே நடக்கும் என்றால் இது மேக்சிமைஸ் ஆகும் ஆல்டோட என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னே மேக்சிமைஸ் ஆகும் ரைட் மேக்சிமைஸ் ஆன பிறகு இது நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னென்னால் இது பெஸ்கல்ட ஒரு நாங்கள் ப்ரோக்ராம் செய்ய போகிற விண்டோட முதலாவது வெல்கம் விண்டோ தான் இது அப்போ நாங்கள் இந்த வெல்கம் விண்டோவில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் ஆரம்ப இந்த வெல்கம் விண்டோவில் இருந்து எக்ஸிட் ஆகி நாங்கள் புதிய ஒரு விண்டோ எடுக்கணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஃபைலுக்கு போயிட்டு என்ன செய்கிறேன் நியூ என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு புதிய ஒரு விண்டோ வருது ஒரு புதிய ஒரு விண்டோ அந்த புதிய புதிய விண்டோவில் தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ப்ரோக்ராமிங் செய்ய போகிறோம் அப்போ நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் செய்கிறதாக இருந்தால் நாங்கள் பேசிக்கான சில விஷயங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளணும் எங்களோட புக்கில் தரப்பட்டிக்குது பேசிக்கான விஷயங்கள் ஐடென்டிஃபையர் என்றால் என்ன அதே நேரம் ஐடென்டிஃபையர் சம்மந்தமாக நாங்கள் அறிஞ்சிக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்டான எங்களோட டேட்டா டைப் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரம் லூப் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு பேசிக்கான நாலேஜை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அந்த பேசிக்கான நாலேஜை நான் அடுத்தடுத்த பாடங்களில் உங்களுக்கு வழங்குவேன் இன்றைக்கு ஒரு அறிமுகத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் இப்படி தான் ப்ரோக்ராமிங் செய்ய போகிறோம் ஃபியூச்சர்லி ப்ரோக்ராமிங் இப்படி தான் செய்ய போகிறோம் என்ற அறிமுகத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் இந்த பாடத்தை ஆரம்பத்திலே செய்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு முறையில் தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் அவங்கட ப்ரோக்ராம் செய்கிறதுக்கான ஸ்டார்டிங் அல்லது என்டிங் வந்து வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லேயும் இப்போ இந்த பெஸ்கலில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சி ஷாப் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பிஹெச்பியில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேயும் வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் அதை நாங்கள் அழகாக விளையாண்டுக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் பெஸ்கலில் எப்படி செய்ய போகிறோம் என்றால் முதலாவது நாங்கள் ப்ரோக்ராமை ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ நாங்கள் டைப் பண்ணக்குள்ளே பாருங்கள் எல்லோ கலருக்கு டைப் ஆகுது ப்ரோக்ராம் என்று நாங்கள் டைப் பண்ண பிறகு அது ஒயிட் கலராக மாறிக்குது ஏனென்றால் இது ஒரு ரிசர்வ் வேர்ட் இது ஒரு ரிசர்வ் வேர்ட் இது ஒதுக்கப்பட்ட இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு வேர்ட் அப்போ ப்ரோக்ராம் என்ன நாங்கள் டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த வெல்கம் ஹலோ வேர்ல்டு என்ன நாங்கள் டைப் பண்ண போகிறோம் என்றால் எங்களே ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஹலோ வேர்ல்டு என்று எங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் அல்லது உங்களோட நேம் ப்ரிண்ட் ஆகணும் என்றிருந்தால் அதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் செய்ய போகிறோம் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் என்று ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் நாங்கள் போடணும் பிகின் என்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எப்படி செய்கிறோம் என்றால் பிகின் என்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சரியா பிகின் என்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எங்களோட இந்த எங்களோட இதில் பிகின் என்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ நாங்கள் இதில் என்ன செய்யணும்னா ப்ரோக்ராமை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ண பிறகு ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ணியாச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ரிசர்வ் வேர்ட் இந்த ரிசர்வ் வேர்ட் என்றதுனால அது ஒயிட் கலரில் வந்துக்குது அதற்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குரிய நேம் ஒன்று கொடுக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குரிய நேம் ஒன்று கொடுக்கணும் அது எந்த நேமாகவும் இருக்கிலும் அது எங்களுக்கு விரும்பின நேம் ஒன்று கொடுக்கலாம் நான் உதாரணமாக ஃபர்ஸ்ட் பி என்று கொடுக்குறேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றதை நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பி என்று கொடுத்துக்கிறோம் அப்போ ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ணியாச்சு ப்ரோக்ராமுக்குரிய நேம் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னால் நாங்கள் கோலன டைப் பண்ணும் கோலனை கொடுக்கணும் கட்டாயம் நாங்கள் இதை கொடுக்க வேணும் கோலனை ரைட் இது முதலாவது
இங்க கொடுக்க வேண்டியது என்னன்னா இங்க ஒரு கோட் பேர் அல்லது ரிசர்வ் போர்டன் கொடுக்கணும் அதாவது ரைட் என்று நாங்க ரிசர்வ் போர்டன் கொடுக்கணும் ரைட் அண்ட் ரிசர்வ் போர்டு டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ண பிறகு அந்த ரைட்டோட சேர்த்து எங்களுக்கு நாங்க கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நாங்க எதை கொடுக்க போறோம் நாங்க நாங்க எங்களோட டெக்ஸ்ட்ல வர வேண்டியது என்னன்னா எது வரணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் மை ப்ரோக்ராம் என்று வரணும் என்றத்த நீங்கள் அப்ப அந்த திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது கோலனுக்கு இடையில கோலனுக்கு இடையில தான் நாங்க என்ன செய்யணும் என்றால் டைப் பண்ணணும் சரியா கோலனுக்கு இடையில டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணி என்ன செய்யறோம் என்றால் நாங்க பிரக்கட்டை மூட்டோம் பிரக்கட்டுக்குள்ள தான் அந்த கோலன் வரணும் அந்த பிரக்கட்டுக்குள்ள ரைட் என்றது டிஸ்பிளே என்றது அர்த்தம் ரைட் என்றது என்ன டிஸ்பிளே என்றது அர்த்தம் அப்ப டிஸ்பிளே ஆகும் எங்களோட ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகும் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது டிஸ்பிளே ஆகும் அப்ப டிஸ்பிளே ஆன பிறகு டிஸ்பிளே ஆகணும் மட்டும் தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதை நாங்கள் செஞ்சு செய்ய பார்க்கணும் இது நடக்கிறான்னு சொல்லி ரைட் டிஸ்பிளே ஆன பிறகு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எப்பயும் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு லைன்லையும் நாங்கள் பிகின் எண்டு அல்லது எண்ட் எண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பிகின் எண்ட் என்றதுக்கு முன்னால் இல்லை இருக்காது சாதாரணமாக நாங்கள் டைப் பண்ணுற எல்லாத்துலேயும் என்னைக்கு மண்டால் கோலனி சரி இப்போ நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணினோம் ஆனால் இந்த டைப் பண்ண ப்ரோக்ராம் என்ன டைப் பண்ணோம் ஆனால் பிகின் என்று டைப் பண்ணலை அப்போ கட்டாயமாக என்ன செய்ய மண்டால் எங்களோட ப்ரோக்ராமை நாங்கள் ப்ரோக்ராம் என்ற பேரை கொடுத்த பிறகு எங்களோட ப்ரோக்ராம் என்ன செய்யணும் என்றால் பிகின் பண்ணணும் ஆரம்பிக்க பண்ணணும் சரியா பிகின் டைப் பண்ணணும் பாருங்கள் ஒய்ட் கலராக மாறி இப்போ நாங்கள் பிகின் என்று ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ அதுக்குள்ளே வர வேண்டிய விஷயத்தை நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன செய்யணும் மண்டால் இந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் மண்டால் என் பண்ண போகிறோம் சரியா என் பண்ணி ஒரு டொட் ஒன்று வச்சு என் பண்ணுறேன் சரியா நான் ஒரு லைன் விட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு விளங்கும் இடவெளியை விட்டுறேன் உங்களுக்கு விளங்கிக்கு மாய்க்கும் இதை பாருங்கள் இதில் முதலாவது நாங்கள் எழுதின விஷயம் ப்ரோக்ராமை எழுத இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள இந்த பெஸ்கல் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள எப்பயும் ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ணவே ஒன்றும் அது கம்பல்சரி அப்படி ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ணுறது வைக் கலராகவே வரும் சரியாக இருந்தால் அதுக்கு போகிறோம் அதுக்குரிய நேம் தான் கொடுக்குறோம் அதுக்குரிய நேமை கொடுக்குறோம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் அந்த நேம் அதற்கு பிறகு அந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இன்ஸ்டால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எங்களோட ஃப்ளோ சார்ட்டில் நாங்கள் பிகின் எண்ட் போட்டோமே அது மாதிரி இங்கே என்ன செய்கிறோம் பிகின் போட்டுறோம் பிகின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிகினுக்கும் எண்டுக்கும் இடையில தான் எங்களோட ப்ரோக்ராம் வரப்போகுது அப்போ அதில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஒரு விஷயம் டிஸ்பிளே ஆகணும் என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும்னு கொடுக்குறோம் என்றால் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது டிஸ்பிளே ஆகணும் என்று கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் செஞ்ச இந்த கோடிங் சரியா நாங்கள் செஞ்ச கோடிங்கில் ஏதாவது பிழைக்குதா என்று பார்த்து கொள்வதற்காக வேண்டி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் கட்டாயமாக கம்பைல் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணினா தான் என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த கோடிங் சரியா இல்லையா என்றது காட்டும் இப்போ நான் சில டைம் இது பிள்ளையாக டைப் பண்ணியிருந்தால் அல்லது கோலன் வச்சுக்கிறது ஏதாவது பிள்ளையாக இருந்தால் அல்லது டொட் வச்சு இல்லாட்டி கோலன் வச்சுக்கிற இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் என்றால் பிள்ளையனு காட்டும் எர மெசேஜ்னு வரும் ரைட் இப்போ நான் பார்க்குறேன் இதை கம்பைல் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் சரியாக ஒர்க் பண்ணுதான் சரியா இது நான் கம்பைலுன்ற ஆப்ஷன் அடிக்கிறது இதில் பார்த்தேன் இந்த கம்பைலோட ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி கம்பைல் என்றதை கிளிக் பண்ணி உடனே அல்லது ஆல்ட் எஃப் நைனை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன நடக்கும் அது கம்பைல் ஆகும் கம்பைல் ஆகி பாருங்க இதில் காட்டுது ஃபைல் மெயின் ஃபைல் ஃபைலில் பேர் வருது அதே நேரம் டெஸ்டினேஷன் எங்கே இருக்கிற எத்தனை எத்தனை நம்பர் என்றெல்லாம் வருது இங்கே வந்து காட்டுது ஃபைல் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்போ கம்பைல் ஆகியாச்சு இப்போ ஃபைல் கம்பைல் ஆகியாச்சு இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்பைல் ஆகியாச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் இதை ரன் பண்ணணும் இந்த ஃபைலில் என்ன செய்யணும் ரன் பண்ணணும் ரன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எங் என்ன செய்கிறோம் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் ரன் என்றது கிளிக் பண்ணுறோம் சரியா கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கிளிக் பண்ணோடனே ரன் ஆகிட்டு ஆனால் எங்களுக்கு காட்டுதா காட்டுது இல்லை நாங்கள் டேபோல செஞ்சுக்கிறோம் எங்கள் டொஸ் ஃபைலில் தான் இது பார்க்கணும் டொஸ் ஃபைல பார்த்து கொள்றதுக்காக வேண்டி நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் ஆல்ட்டோட எஃப்ஐய கிளிக் பண்ணணும் ஆல்ட்டோட எஃப்ஐய ப்ரெஸ் பண்ணணும் எஃப்ஐய ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஆல்ட்டோட எஃப்ஐய ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்த்து கொள்றதுக்கு வேணும் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ
எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கொள்வதுக்கு எதுவும் தேவையாக இருந்தால் நாங்கள் சேவ் பண்ணுறதாக இருந்தால் ஃபைல்ஸ் போய்ட்டு சர்வ் பண்ணி நிலை வச்சுக்கொள்ளலாம் சர்வ் பண்ணி ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்து உதாரணமாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் சும்மா நேம் ஒன்று கொடுக்குறேன் அல்லது எங்களுக்கு வேறு நேம் கொடுக்கலாம் அல்லது ஃபஸ்ட் எந்த நேம் ஒன்று கொடுக்குறது கேள்வான்னு பார்ப்போம் டாட் பிஏ என்ன செய்து ரெண்டு எண்களை கொண்டு வர வச்சு அந்த ரெண்டு எண்களையும் என்ன செய்ய போறேன் என்றால் கூட்ட போறேன் சரியா ரெண்டு எண்களையும் என்ன செய்ய போறேன் என்றால் கூட்ட போறேன் அதாவது ரெண்டு எண்களை வெளியூ ஒன் வெளியூ டூ ஒன் ரெண்டு எண்களையும் எடுத்து அந்த ரெண்டு எண்களையும் நான் என்ன செய்ய போறேன் கூட்ட போறேன் அதை எப்படி செய்யலாம் ஒரு ப்ரோக்ராம்ல எப்படி செய்யலாம் அல்லது ஒரு பெஸ்கல்ல எப்படி செய்யலாம் என்றதான் பார்க்க போறேன் ரைட் ரைட் ஓகே அப்ப நாங்க முதலாவது எங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோக்ராம் என்று நாங்க டைப் பண்ணணும் முன்னாடி <laughs> ரெண்டு நம்பர் என்ன செய்ய போகிறோம் என்னோடய யூசர் வந்து ரெண்டு நம்பர் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் செய்தார்கள் யூசர் வந்து ரெண்டு நம்பரை தருவார் அந்த ரெண்டு நம்பரும் எப்படி ஈக்கோணும் என்றதுக்கு டேட்டா டைப் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த நம்பர் உதாரணமாக ஒரு யூசர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடிக்கேல் ஒரு யூசர் ஃபைவ் அடிக்கேல் இன்னும் ஒரு யூசர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அடிக்கேல் அப்போ அவர் டெசிமல் நம்பரா அல்லது அல்லது நாங்கள் நம்பர் அடிங்கன்னு கொடுத்தோன்னே அவர் என்ன செய்யலாம் ஏ என்று அடிக்கலாம் டைப் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு அப்போ நம்பரை தான் அடிக்க சொன்னோம் அவர் என்ன டெக்ஸ்ட் அடிக்கிறார் அப்போ இது என்ன என்றத்த நாங்கள் என்ன செய்யணும் கணனி கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த நம்பரை தான் வாங்கி இருக்கணும் இந்த நம்பரை தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் யூசர்ட்டிருந்து வாங்கி இருக்கணும் அப்படி இல்லாத நம்பர் இருந்தால் நீங்கள் இதை என்ன செய்யப்படாது இதை இங்கே கொண்டு வரப்படாது என்று ஒரு டேட்டா டைப்னு கொடுக்கும் அந்த டேட்டா டைப்பை நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்டீரியர் பார்ப்போம் பார்ப்போம் அந்த விஷயங்களை நாங்கள் அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் இன்டிஜர் என்ற ஒரு டேட்டா டைப்பை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ அந்த டேட்டா டைப் இன்டிஜராக இருக்கும் அதுக்கு அந்த இன்டிஜர் டேட்டா டைப் கூடிய அந்த இலக்கம் இங்கே ஒரே இலக்கமாக அடிப்பாங்க எல்லா யூசரும் அப்போ அது மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தரும் அடிப்பாங்க அப்போ அதுக்கு நாங்கள் சொல்வோம் மாறி மாறி வரக்கூடிய ஒரு விடயத்துக்கு நாங்கள் சொல்வோம் மாறி அல்லது வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த வேரியபிளை தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு இன்டிஜராக கொண்டு வர போகிறோம் வேரியபிளாகவும் இருக்கும் மாறக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அது இன்டிஜராகவும் இருக்கும் அது என்னொன்றாகத்தான் இருக்கும் என்றதை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ரைட் அப்போ அதுக்கு எப்படி கொடுக்குறோம் என்றால் நாங்கள் ரெண்டு என்ன தான் கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் வேரியபிள் என்று நாங்கள் என்ன செய்யணும் வேரியபிள் என்றதை கொடுக்கணும் நாங்கள் எடுக்க போகிறது வேரியபிள் என்றது கொடுக்கணும் அப்போ வேரியபிளுக்கு வா என்று ஒரு ஒரு ரிசர்வ் வேர்டு இது வேரியபிள் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் வா என்று பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ நாங்கள் நம்பர் ஒன் என் ஒன் என்று கொடுக்குறோம் அப்போ என் ஒன்னை தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் வேரியபிளாக பயன்படுத்துகிறோம் சரியா அந்த வேரியபிள் என் ஒன் எப்படி இருக்கும் என்றால் இன்டிஜராக இருக்கும் சரியா இன்டிஜராக இருக்கும் என் ஒன் எப்படி இருக்கும் இன்டிஜராக இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி வா டூ ரெண்டாவது ஒரு நம்பரையும் எடுக்கிறோம் என் டூ என்று நம்பர் ஒன் எடுக்கிறோம் அதுவும் எப்படி இருக்கும் என்றால் இன்டிஜராக இருக்கும் சரியா அப்ப இதுல என் ஒன் என் டூ ஒன் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரும் மாறக்கூடிய நம்பராக இருக்கும் அந்த ரெண்டு நம்பர் அது அந்த ரெண்டும் கட்டாயம் நம்பராகத்தான் இருக்கும் இன்டிஜராக தான் இருக்கும் முழு இலக்கமாக தான் இருக்கும் என்று நாங்கள் கொடுக்குறோம் சரியா இது டேட்டா டைப் டேட்டா டைப்பை நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் இதுக்கு போறவங்க நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றால் ஸ்டார்ட் பண்றோம் எங்களோட ப்ரோக்ராம சரியா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றோம் இங்க இப்ப என்ன செய்ய போறோம் என்றால் நாங்கள் யூசர்ட்ட சொல்றோம் யூசர்ட்ட நாங்கள் சொல்றோம் அதாவது கம்ப்யூட்டர் யூசர் சொல்லும் உங்களோட நம்பரை தாங்க உங்களோட நம்பரை நீங்க டைப் பண்ணுங்க சொல்லும் இப்ப நாங்க ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி என்ன நாங்க ஏற்கனவே நாங்க பார்த்தோம் ரைட் ரைட் அண்ட் வரும் ரைட் ஹோலனுக்குள்ள எப்படி வருது இன்புட் 
your first number seriya adavadhu inverted comma ku la bracket ku la varudhu adukku pora naanga enna seiyaramna kadasi ki ekkane sonna maari semicolon la podu appa appa input your first number input your first number endradhu naanga enna seiyaram type pandra seriya appa type appa enna seiyum screen la display aagum appa display aanadha enna seiyum kanani enna seiyanum adu read pannanum கணனி என்ன செய்யணும் அந்த டிஸ்பிளே ஆன நம்பரை கணனி ரீட் பண்ணிக்கணும் ரீட் பண்ணி அதில் டேட்டா பேஸில் போட்டுக்கணும் ரைட் அப்போ என்ன செய்யும் அதை என்னென்ன நாங்கள் எழுத போகிறோம் ரீட் கணனி என்ன செய்யும் ரீட் பண்ணுங்கள் எதை ரீட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நம்பரை அதாவது என் ஒன்னு என் ஒன்னு என்ன செய்யும் கணனி ரீட் பண்ணும் சரியா அப்போ நீங்கள் அதை கொடுத்த உடனே டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரீட் பண்ணும் கணனி என் ஒன்னை ரீட் பண்ணும் அது மாதிரி ரெண்டாவது நான் கொடுக்குறோம் ரைட் input your second number rendal number ninga enna seiyenga input pannunga rendal number input pannunga nu naanga kanani la display aagum adhe kanani enna seiyumandal read pannum n2 va read pannum ningal theriyum n2 and n1 and number and user kudupanga andha user kudukra andha number andeyum enna seira kanani ஃபஸ்ட்டுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அது போகிற கணனி என்ன செய்யும் எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ எடுத்தாச்சு எடுத்த போகிறவங்க எங்களுக்கு காட்டுச்சா எங்களுக்கு காட்டுதா எங்களுக்கு காட்டுது இல்லை எங்களுக்கு காட்டாது தான் டிஸ்பிளேல காட்டாது இப்போ கணனி எடுத்துக்கொள்ளுது இவர் நம்பர் டைப் பண்ணுறாரு ஐம்பதுன்னு டைப் பண்ணுறாரு ரெண்டாவது கேட்குற அறுபதுன்னு டைப் பண்ணுறாரு ஐம்பது மறுபது மெத்தினேன் சொல்லி கணனி காட்டணும் அப்போ அதை எங்களுக்கு காட்டணும் எப்படி காட்டணும் ரை கணனி காட்டணும் என்னன்னு காட்டணும் டோட்டல் டோட்டல் என்றதை என்ன செய்யணும் கணனி காட்டுது சரியா இந்த இன்வெர்ட் கமாக்குள்ள வாரது வந்து பிரிண்ட் ஆகக்கூடியது அந்த ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகும் இன்புட் யூஆர் செகண்ட் நம்பர் என்றால் ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகும் ரைட் அண்ட் போட்டு டோட்டல் அண்ட் போட்டால் அது ஸ்க்ரீனில் என்ன செய்யும் பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகக்கூடியது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த ரைட் அண்ட் பிறகு டோட்டலுக்கு பிறகு என்ன வரணும் ஆன்சர் வரணுமே ஆன்சர் என்ன என் ஒன்னையும் என் டூவையும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் கூட்ட போகிறோம் சரியா கூட்ட போகிறோம் அப்போ இந்த கூட்டினது இந்த டோட்டலுக்கு போகிறோ இந்த என் ஒன்னையும் என் டூவையும் கூட்டினது இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆகும் சரியா அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் இந்த பிரக்கட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணவானி பிரக்கட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணி செமி கோரனை போட்டு இப்போ நாங்கள் ப்ரோக்ராமை செஞ்சு முடிஞ்சு இப்போ நாங்கள் என் பண்ணி டொட்ட பண்ணுறோம் இப்போ ப்ரோக்ராம் செஞ்சு முடிஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது பிழை ஈக்குதா என்று நாங்கள் பார்க்கணும் பிழை ஈக்கிறால் அது பிழையனு காட்டு நான் பிழையாக செஞ்சு ஒன்று காட்டுறேன் இல்லை இது இதில் பிழையாக செஞ்சு காட்டுறேன் இதில் பிழைகள் வரும் என்றதை வந்தால் எப்படி இருக்கும் அடுத்து விளங்கி கொள்ளுது பாரதி முதலாவது நாங்கள் இது கம்பைல் பண்ணி பார்க்கணும் இதில் ஏதாவது பிழை ஈக்குதான்னு சொல்லுவோம் சரியா கம்பைல் கம்பைலர் கொடுக்குறோம் கம்பைல் பண்ணால் இதில் ஒரு பிழையும் இல்லை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிக்குது என்று காட்டுது ரைட் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் ரன் பண்ணணும் நாங்கள் ரன் பண்ணணும் சரியா பாருங்க யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வந்து பாருங்க யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் நாற்பதுன்னு கொடுக்குறேன் சரி நாற்பதுன்னு கொடுக்குறேன் என்ட பண்ணு என்ட பண்ணோடனே இன்புட் யுவர் செகண்ட் நம்பர் ஆ உங்களோட செகண்ட் நம்பரை இன்புட் பண்ணுங்க என்று கேட்குறாங்க அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் நாற்பது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தேனே ஒரு முப்பது கொடுக்குறேன் என்ட பண்ணோடனே இங்கே வருது சரியா நான் என்ட பண்ணோடனே இங்கே வருது திரும்ப ஸ்க்ரீனுக்கு வருது இப்போ நான் ஃபஸ்ட் நம்பரையும் கொடுத்தேன் செகண்ட் நம்பரையும் கொடுத்தேன் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் ஆல்டோட என்ன வேணாம் சொன்ன மாதிரி ஆல்டோட எஃப்ஐ அடிச்சோடனே எங்களுக்கு என்ன செய்யுது என்றால் ஆன்சர் வருது டோட்டல் செவன்ட்டி என்ற ஆன்சர் வருது சரியா இப்போ நாங்கள் ப்ரோக்ராம் செஞ்சது சரியாக செஞ்சுக்கிறோம் முதலாவது நாங்கள் நம்பர் ஃபோர்ட்டியை கொடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது நம்பர் தேர்ட்டியை கொடுத்துக்கிறோம் அதே நேரம் ஆன்சர் வந்து டோட்டல் அண்ட் போட்டு செவன்ட்டி வந்து ரைட் இப்போ திரும்ப நான் ரன் பண்ணினா திரும்ப ரன் பண்ணினா இன்புட் யோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் திரும்ப கேட்கும் நான் உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு நூறு கொடுக்குறேன் என்ட பண்ணுறேன் இன்புட் யோ செகண்ட் நம்பர் திரும்ப என்ன செய்கிறேன் நூறு கொடுக்குறேன் என்ட பண்ணோடனே எங்களை ஸ்க்ரீன் ப்ளூ ஸ்க்ரீனுக்கு வருது கொண்டு ஆல்டோட எஃப்ஐ அடிக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ டூ ஹண்ட்ரட்ன்றது ஆன்சர் அப்போ எங்களுக்கு ஆன்சர் வாரத்தை எங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ளு கேட்கும் சரியா இப்போ இதில் நான் ஏதாவது பிழை ஒன்று செஞ்சேன் வைங்களே உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த இன்டிஜருக்கு பதில் இந்த இன்டிஜரில் இந்த செமிகோலனுக்கு பதிலாக நான் ரெண்டு டொட்டை போடுறேன் கோலனை போடு போட்டுட்டு கம்பைல் பண்ணினால் பாருங்கள் கம்பைல் பண்ணினால் காட்டுது என்ன எர எயிட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி குறிப்பிட்ட இடத்த காட்டி இந்த இடத்துல 
இந்த இந்த மார்க் தான் வரணும் கோலன் தான் வரணும் என்றத காட்டுதா குறிப்பிட்டு இந்த இடத்துல கோலன் தான் வரணும் என்றத காட்டு இப்போ நான் கோலனை போடலாம் உங்களுக்கு போடா சரி வரும் அதில் நான் என்ன செய்கிறேன் இங்கே எண்டுக்கு டொட்டி இது இந்த டொட்டை அழிச்சு பார்க்குறேன் அழிச்சுட்டு என்ட கேஸை இங்கே வச்சு கம்பைல் பண்ணி பார்க்குறேன் கம்பைல் பண்ண போல என்ன செய்யுது எண்ட் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் எண்ட் ஆஃப் ஃபைலில் ஃபைலில் எண்டில் பிரச்சனை ஒண்டிக்குது டொட் ஒன்று வேணும் என்றது காட்டுறேன் சொல்லுங்களா இப்போ நாங்கள் எண்ட் ஆஃப் ஃபைலில் டொட் ஒன்று வைக்கலாம் இப்போ எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் பிள்ளைகள் வந்தாலும் கம்பைல் பண்ண போல் பார்த்துக்கொள்ளுறதுக்கேலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேலை செய்யுது என்பதை பார்த்துக்கொள்ளலாம் இது உங்களுக்கு விளங்கிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி நாங்கள் மெதுவாக மெது மெதுவாக எங்களோட ப்ரோக்ராமை இந்த சாஃப்ட்வேராக பயன்படுத்தி இலகுவாக படித்து கொள்ளத்துக்கேலும் எங்களோட நாங்கள் செய்கிற ப்ரோக்ராம் விளங்குதா இல்லையா என்றத எங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளத்துக்கு மேலும் அழகாக நாங்கள் செஞ்ச விஷயங்களை இதில் போட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களாக மாற்றி மாற்றி செஞ்சு எங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளத்துக்கு கேளு இந்த ரைட் ரைட்ன்றதையும் நாங்கள் ரெண்டு இன்புட் எடுத்து அந்த ரெண்டு இன்புட்டையும் கூட்டி ஒரு விடையை காண்டத்தையும் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்த்தோம் அடுத்தடுத்த பாடங்களில் எங்களுக்கு இதை விட கூடுதலான பகுதிகளை செஞ்சு கொள்ளத்துக்கு ஏழுமாய்க்கும் ரைட் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது பெஸ்கல் லாங்குவேஜை பயன்படுத்தி எப்படி நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஒன்று செய்ய போகிறோம் என்றது பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் போன வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்தோம் எப்படி டேர்போ பெஸ்கல் இந்த டஸ் மூடோட சேர்த்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்வது அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்வது சம்மந்தமாக நாங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிறோம் அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு யூடியூப் லிங்க்கில் போய்த்து பார்த்து கொள்வதுக்கேலும் இன்ஸ்டால் பண்ணி இல்லாட்டி அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொண்ட பிறகு எங்களோட ஸ்க்ரீனில் அல்லது எங்களோட டெஸ்க்டாப்பில் எங்களுக்கு இது ஒரு ஷார்ட் கட்டன் வந்திருக்கும் இந்த டேர்போ பெஸ்கலுடைய இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஷார்ட் கட்னு வந்திருக்கும் சரியா இதை நான் கிளிக் பண்ணுறனே இந்த இந்த பாக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி எங்களுக்கு வெல்கம் ஸ்க்ரீன் ஒன்று வருது இந்த வெல்கம் ஸ்க்ரீனில் எங்களை பார்த்து கொள்வதுக்கேலும் இதில் மேக்சிமம் மினிமைஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிறது க்ளோஸ்ன்றது ஆக்டிவாக இருக்குது ஆனால் மேக்சிமைஸ்ன்றது ஆக்டிவாக இல்லை ஆனால் நாங்கள் இந்த விண்டியோவை ஆக்டிவ் பண்ணி கொள்வது அல்லது மேக்சிமைஸ் பண்ணி கொள்வதுக்கு என்ன செய்ய மாட்டால் நாங்கள் ஆல்ட்டோட என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணும் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணணுன்னே நடக்கும் என்றால் இது மேக்சிமைஸ் ஆகும் ஆல்ட்டோட என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே மேக்சிமைஸ் ஆகும் ரைட் மேக்சிமைஸ் ஆன பிறகு இது நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னென்றால் இது பெஸ்கல்ட ஒரு நாங்கள் ப்ரோக்ராம் செய்ய போகிற விண்டோட முதலாவது வெல்கம் விண்டோ தான் இது அப்போ நாங்கள் இந்த வெல்கம் விண்டோவில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் ஆரம்ப இந்த வெல்கம் விண்டோவில் இருந்து எக்ஸிட் ஆகி நாங்கள் புதிய ஒரு விண்டோ எடுக்கணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஃபைலுக்கு போய்ட்டு என்ன செய்கிறேன் நியூ என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோடனே ஒரு புதிய ஒரு விண்டோ வருது இது ஒரு புதிய ஒரு விண்டோ அந்த புதிய புதிய விண்டோவில் தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ப்ரோக்ராமிங் செய்ய போகிறோம் அப்போ நாங்கள் ப்ரோக்ராமிங் செய்கிறதாக இருந்தால் நாங்கள் பேசிக்கான சில விஷயங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளணும் எங்களோட புக்கில் தரப்பட்டிக்குது பேசிக்கான விஷயங்கள் ஐடென்டிஃபையர் என்றால் என்ன அதே நேரம் ஐடென்டிஃபையர் சம்மந்தமாக நாங்கள் அறிஞ்சிக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்டான எங்களோட டேட்டா டைப் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சிக்கணும் அதே நேரம் லூப் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சிக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு பேசிக்கான நாலேஜ் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அந்த பேசிக்கான நாலேஜை நான் அடுத்தடுத்த பாடங்களில் உங்களுக்கு வழங்குவேன் இன்றைக்கு ஒரு அறிமுகத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் இப்படி தான் ப்ரோக்ராமிங் செய்ய போகிறோம் ஃபியூச்சர்லி ப்ரோக்ராமிங் இப்படி தான் செய்ய போகிறோம் என்ற அறிமுகத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் இந்த பாடத்தை ஆரம்பத்திலே செய்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கும் ஒவ்வொரு முறையில் தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் அவங்களோட ப்ரோக்ராம் செய்கிறதுக்கான ஸ்டார்டிங் அல்லது எண்டிங் வந்து வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லேயும் இப்போ அந்த பெஸ்கலில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் சி ஷாப்பில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பிஹெச்பியில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேயும் வேறு வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் அதை நாங்கள் அழகாக விளங்கிக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் பெஸ்கலில் எப்படி செய்ய போகிறோம் என்றால் முதலாவது நாங்கள் ப்ரோக்ராமை ப்ரோக்ராமே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் டைப் பண்ணக்குள்ளே பாருங்கள் எல்லோ கலருக்கு டைப் ஆகுது ப்ரோக்ராம் என்று நாங்கள் டைப் பண்ண பிறகு அது ஒயிட் கலராக மாறிக்குது அப்போ ஏனென்றால் இது ஒரு ரிசர்வ் வேர்ட் இது ஒரு ரிசர்வ் வேர்ட் இது ஒதுக்கப்பட்ட இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு வேர்ட் அப்போ ப்ரோக்ராம் என்ன நாங்கள் டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த வெல்கம் ஹலோ வேர்ல்டு என்ன நாங்கள் டைப் பண்ண போகிறோம் என்று எங்களே ஹலோ வேர்ல்டுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் ஹலோ வேர்ல்
ப்ரோக்ராம் வந்து டைப் பண்ண பிறகு ப்ரோக்ராம் வந்து டைப் பண்ணியாச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ரிசர்வ் வேர்ட் இந்த ரிசர்வ் வேர்ட்ன்றதுனால அது ஒயிட் கலர்ல வந்திருக்குது அதுக்கு பிறகு நாங்க என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குரிய நேம் ஒன்று கொடுக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்குரிய நேம் ஒன்று கொடுக்கணும் அது எந்த நேமாகவும் இருக்கேனும் அது எங்களுக்கு விரும்பின நேம் ஒன்று கொடுக்கலாம் நான் உதாரணமாக ஃபர்ஸ்ட் பி என்று கொடுக்குறேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பி என்று கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ணியாச்சு ப்ரோக்ராமுக்குரிய நேம் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னால் நாங்கள் கோலனை டைப் பண் கோலனை கொடுக்கணும் கட்டாயம் நாங்கள் இதை கொடுக்க வேணும் கோலனை ரைட் இது முதலாவது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை ரைட் அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை என்னென்றால் எங்களுக்கு தேவை ஒரு அவுட் அண்ட் வரணும் அதாவது டிஸ்பிளே ஆகணும் என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் என்றால் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்று டிஸ்பிளே ஆகணும் பண்ணுறீங்களே திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்போ டிஸ்பிளே அண்ட் ஆகணுமாக இருந்தால் இங்கே கொடுக்க வேண்டியது என்னென்றால் இங்கே ஒரு கோட் வேர்டு அல்லது ரிசர்வ் போர்டன் கொடுக்கணும் அதாவது ரைட் என்று நாங்கள் ரிசர்வ் போர்டன் கொடுக்குறோம் ரைட் அண்ட் ரிசர்வ் போர்டு டைப் பண்ணுறோம் டைப் பண்ண பிறகு அந்த ரைட்டோட சேர்த்து எங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னால் நாங்கள் எதை கொடுக்க போகிறோம் என்னென்னால் நாங்கள் நாங்கள் எங்களோட டெக்ஸ்ட்டில் வர வேண்டியது என்னென்றால் எது வரணும் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்று வரணும் என்றதை நீங்கள் டாக்கம் அப்போ அந்த திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது கோலன்களுக்கு இடையில கோலனுக்கு இடையில தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் டைப் பண்ணணும் சரியா கோலனுக்கு இடையில டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் என்றால் நாங்கள் பிரக்கட்டை மூட்டோம் பிரக்கட்டுக்குள்ளே தான் அந்த கோலன் வரணும் அந்த பிரக்கட்டுக்குள்ள ரைட் என்றது டிஸ்பிளே என்றது அர்த்தம் ரைட் என்றது என்ன டிஸ்பிளே என்றது அர்த்தம் அப்போ டிஸ்பிளே ஆகும் எங்களோட ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது டிஸ்பிளே ஆகும் அப்போ டிஸ்பிளே ஆன பிறகு டிஸ்பிளே ஆகணும் மட்டும் தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதை நாங்கள் செஞ்சு செய்ய பார்க்குறோம் இது நடக்கிறான்னு சொல்லி ரைட் டிஸ்பிளே ஆன பிறகு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எப்பயும் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு லைன்லையும் நாங்கள் பிகின் எண்டு அல்லது எண்ட் எண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பிகின் எண்ட் என்றதுக்கு முன்னால் இல்லை ஈக்காது சாதாரணமாக நாங்கள் டைப் பண்ணுற எல்லாத்துலேயும் என்னைக்கு மண்டால் கோலனி சாரி இப்போ நாங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணினோம் ஆனால் இந்த டைப் பண்ண ப்ரோக்ராம் என்ன டைப் பண்ணோம் ஆனால் பிகின் எண்டு டைப் பண்ணலை அப்போ கட்டாயமாக என்ன செய்யணும் மண்டால் எங்கள்ட ப்ரோக்ராமை நாங்கள் ப்ரோக்ராம் என்ற பேரை கொடுத்த பிறகு எங்கள்ட ப்ரோக்ராம் என்ன செய்யணும் மண்டால் பிகின் பண்ணணும் ஆரம்பிக்கணும் சரியா பிகின் டைப் பண்ணே பாருங்க ஒயிட் கலராக மாறி இப்போ நாங்கள் பிகின் அண்டு ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ அதுக்குள்ளே வர வேண்டிய விஷயத்தை நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் என் பண்ண போகிறோம் சரியா என் பண்ணி ஒரு டொட் ஒன்று வச்சு என் பண்ணுறோம் சரியா நான் ஒரு லைன் விட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு விளங்கும் இட வழி ஒன்று விட்டுறேன் உங்களுக்கு விளங்கிக்கு மாய்க்கும் இதை பாருங்கள் இதில் முதலாவது நாங்கள் எழுதின விஷயம் ப்ரோக்ராமை எழுதி இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள இந்த பெஸ்கல் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள எப்பயும் ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ணவே ஒன்றும் அது கம்பல்சரி அப்படி ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ணுறது ஒயிட் கலராகவே வரும் சரியாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய நேமை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதுக்குரிய நேமை கொடுக்குறோம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் அந்த நேம் அதுக்கு பிறகு அந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இன்ஸ்டால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எங்களோட ஃப்ளோ சார்ட்டில் நாங்கள் பிகின் எண்ட் போட்டோமே அது மாதிரி இங்கே என்ன செய்கிறோம் பிகின் போடுறோம் பிகின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிகினுக்கும் எண்டுக்கும் இடையில தான் எங்களோட ப்ரோக்ராம் வரப்போகுது அப்போ அதில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ஒரு விஷயம் டிஸ்பிளே ஆகணும் என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும் கொடுக்குறோம் என்றால் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது டிஸ்பிளே ஆகணும் என்று கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் செஞ்ச இந்த கோடிங் சரியா நாங்கள் செஞ்ச கோடிங்கில் ஏதாவது பிழைக்குதா என்று பார்த்து கொள்வதுக்காக வேண்டி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் கட்டாயமாக கம்பைல் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணினா தான் என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த கோடிங் சரியா இல்லையா என்றது காட்டும் இப்போ நான் சில டைம்ல இது பிள்ளையாக டைப் பண்ணியிருந்தால் அல்லது கோலன் வச்சுக்கிறது ஏதாவது பிள்ளையாக இருந்தால் அல்லது டொட் வச்சு இல்லாட்டி கோலன் வச்சுக்கிற இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் என்றால் பிள்ளையனு காட்டும் எர மெசேஜ்னு வரும் ரைட் இப்போ நான் பார்க்குறேன் இதை கம்பைல் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் சரியா ஒர்க் பண்ணுதான் சொல்லி சரியா இது நான் கம்பைல்ன்ற ஆப்ஷன் அடிக்குது இதில் பாருங்கள் இந்த கம்பைலோட ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி கம்பைல்
ரன் பண்ணணும் ரன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எங் என்ன செய்கிறோம் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு கிளிக் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணுறது கிளிக் பண்ணுறோம் சரியாக கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கிளக் கிளிக் பண்ணோடனே ரன் ஆகிட்டு ஆனால் எங்களுக்கு காட்டுதா காட்டுது இல்லை நாங்கள் டேபோல செஞ்சுக்கிறோம் எங்கள் டொஸ் ஃபைலில் தான் இது பார்க்கணும் டொஸ் ஃபைலை பார்த்து கொள்றதுக்காக வேண்டி நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் ஆல்டோட எஃப் ஃபைவ் கிளிக் பண்ணணும் ஆல்டோட எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஆல்டோட எஃப் ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு பார்த்து கொள்றது கேளும் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது வந்திக்குது திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது வந்திக்குது இந்த விஷயம் எங்களுக்கு செஞ்சு கொள்வதற்கு கேளுமாக இருந்தால் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் எங்களோட ப்ரோக்ராமில் முதலாவது படியை நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் என்றத எங்களுக்கு விலை கொள்வதற்கு கேள் நான் என்ட்ட பண்ண உடனே திரும்ப பழைய இடத்துக்கே வருது இந்த ஃபைலை எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் சேவ் பண்ணி வச்சு கொள்வதற்கு கேளும் தேவையாக இருந்தால் நாங்கள் சேவ் பண்ணுறதாக இருந்தால் ஃபைல்ஸ் போய்ட்டு சேவ் பண்ணி எங்களுக்கு வச்சுக்கொள்ளலாம் சேவ் பண்ணி ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்து உதாரணமாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோ என்று சும்மா நேம் ஒன்று கொடுக்குறேன் அல்லது எங்களுக்கு வேறு நேம் கொடுக்கலாம் அல்லது ஃபஸ்ட் என்று நேம் ஒன்று கொடுக்குறதுக்கு கேள்மானு பார்ப்போம் டாட் பிஏ டாட் பிஏஎஸ் இது ஓகே பண்ணுறோம் ஓகே பண்ணோம் அது சேவ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டாட் பிஏஎஸ் என்று சேவ் ஆகிடுது இங்கே பார்த்து கொள்வது கேளும் இங்கே எஸ்கல் ஃபைலை நாங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் இப்போ இப்போ நாங்கள் புதிய ஒரு ஃபைலை திரும்ப எடுக்கிறோம் புதிய ஒரு கணக்கொண்டுக்கு போகிறோம் என்றால் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் உங்களுக்கு விளங்கிக்குமா நினைக்கிறேன் இந்த விஷயங்களை பார்த்துக்கோங்க திரும்ப ஃபைலுக்கு போய்ட்டு நாங்கள் நியூவுக்கு போகிறோம் நியூவுக்கு போய்ட்டு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இப்போ ரெண்டு எண்களை எடுத்து ரெண்டு எண்களை கொண்டு வர வச்சு அந்த ரெண்டு எண்களையும் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் கூட்ட போகிறேன் சரியா ரெண்டு எண்களையும் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் கூட்ட போகிறேன் அதாவது ரெண்டு எண்களை வெளி ஒன் வெளி டூ ஒன் ரெண்டு எண்களையும் எடுத்து அந்த ரெண்டு எண்களையும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னால் கூட்ட போகிறேன் அதை எப்படி செய்யலாம் ஒரு ப்ரோக்ராமில் எப்படி செய்யலாம் அல்லது ஒரு பெஸ்கலில் எப்படி செய்யலாம் என்றதை நான் பார்க்க போகிறேன் ரைட் ரைட் ஓகே அப்போ நாங்கள் முதலாவது எங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோக்ராம் என்று நாங்கள் டைப் பண்ணணும் சரியாக ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் என்றால் அதுக்குரிய நேமை கொடுக்கணும் ப்ரோக்ராமுக்குரிய நேமை கொடுக்கணும் நான் கொடுக்குறேன் எட் நம்பர் எட் நம்பர் என் நேம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கோலனை வைக்கிறோம் சரியா ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணும் பேர் ஒன்று கொடுத்தோம் கோலனை வச்சோம் அடுத்து நாங்கள் வர போகிறது பிகினுக்கு வரும் அதாவது எங்கள்கிட்ட ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும் இதில் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முந்தி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் மீது என்னென்றால் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு நம்பர் எடுக்க போகிறோமே ரெண்டு நம்பர் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களோட யூசர் வந்து ரெண்டு நம்பர் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் செய்கிறார்கள் யூசர் வந்து ரெண்டு நம்பரை தருவார் அந்த ரெண்டு நம்பரும் எப்படி ஈக்கோணும் என்றதுக்கு டேட்டா டைப் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த நம்பர் உதாரணமாக ஒரு யூசர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடிக்கேது ஒரு யூசர் ஃபைவ் அடிக்கே இன்னும் ஒரு யூசர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அடிக்கேது அப்போ அவர் டெசிமல் நம்பரா அல்லது அல்லது நாங்கள் நம்பரை அடிங்கன்னு கொடுத்தோன்னே அவர் என்ன செய்யலாம் ஏ என்று அடிக்கலாம் டைப் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு அப்போ நம்பரை தான் அடிக்க சொன்னோம் அவர் என்ன டெக்ஸ்ட் அடிக்கிறார் அப்போ இது என்ன என்னத்தை நாங்கள் என்ன செய்யணும் கணனி கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த நம்பரை தான் வாங்கி எடுக்கணும் இந்த நம்பரை தான் நீங்க என்ன செய்யணும் யூசர் டிந்து வாங்கி எடுக்கணும் அப்படி இல்லாத நம்பர் இருந்தால் நீங்க இதை என்ன செய்யப்படாது இதை இங்க கொண்டு வரப்படாது என்று ஒரு டேட்டா டைப் ஒன்று கொடுப்போம் அந்த டேட்டா டைப்பை நாங்க பார்க்கிறோம் இன்டிஜர் என்று பார்ப்போம் ஸ்ட்ரிங் என்று பார்ப்போம் அந்த விஷயங்களை நாங்க அடுத்தடுத்த கிளாஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நாங்க இங்க பயன்படுத்த போறோம் இன்டிஜர் என்ற ஒரு டேட்டா டைப்பை பயன்படுத்த போறோம் அப்போ அந்த டேட்டா டைப் இன்டிஜராக இருக்கும் அதுக்கு அந்த இன்டிஜர் டேட்டா டைப் கூடிய அந்த இலக்கம் இங்கே ஒரே இலக்கமாக அடிப்பாங்க எல்லா யூசரும் அப்போ அது மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தரும் அடிப்பாங்க அப்போ அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் மாறி மாறி வரக்கூடிய ஒரு விடயத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் மாறி அல்லது வேரியபிள்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த வேரியபிளை தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு இன்டிஜராக கொண்டு வர போகிறோம் வேரியபிளாகவும் இருக்கும் மாறக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அது இன்டிஜராகவும் இருக்கும் அது என்னொன்றாகத்தான் இருக்கும் என்றதை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ரைட் அப்போ அதுக்கு எப்படி கொடுக்குறோம் வேண்டாம் நாங்கள் ரெண்டு என்ன தானே கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் அப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் வேரியபிள் என்ன நாங்கள் என்ன செய்யணும்
இன்டிஜரா இருக்கும் என் ஒன் எப்படி இருக்கும் இன்டிஜரா இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி வா டூ ரெண்டாவது ஒரு நம்பரை எடுக்கிறோம் என் டூ அண்ட் நம்பர் எடுக்கிறோம் அதுவும் எப்படி இருக்கும் என்றால் இன்டிஜரா இருக்கும் சரி அப்ப இதுல என் ஒன் என் டூ ஒன் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கிறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரும் மாறக்கூடிய நம்பராக இருக்கும் அந்த ரெண்டு நம்பர் அது அந்த ரெண்டும் கட்டாயம் நம்பராகத்தான் இருக்கும் இன்டிஜராக தான் இருக்கும் முழு இலக்கமாக தான் இருக்கும் என்று நாங்கள் கொடுக்குறோம் சரியா இது டேட்டா டைப் டேட்டா டைப்பை நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எங்களோட ப்ரோக்ராம சரியா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் நாங்கள் யூஸ் அட்டை சொல்கிறோம் யூஸ் அட்டை நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் அட்டை சொல்லும் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை தாங்க உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை நீங்கள் டைப் பண்ணுங்க என்று சொல்லும் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி என்ன நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் ரைட் ரைட் அண்ட் வரும் ரைட் கோலனுக்குள்ள எப்படி வருது இன்புட் யோர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் சரியா அதாவது இன்வெர்ட் காமாக்குள்ள ட்ரிக்கெட்குள்ள வருது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யறோம் கடைசிக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செமி கோலனை போட்டு அப்ப அப்ப இன்புட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இன்புட் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்றதை நாங்கள் என்ன செய்யறோம் டைப் பண்றோம் சரியா அப்ப டைப் அப்ப என்ன செய்யும் ஸ்கிரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப டிஸ்பிளே ஆனதை என்ன செய்யணும் கணனி என்ன செய்யணும் அது ரீட் பண்ணணுமே கணனி என்ன செய்யணும் அந்த டிஸ்பிளே ஆன நம்பரை கணனி ரீட் பண்ணிக்கணும் ரீட் பண்ணி அதோட டேட்டா பேஸ்ல போட்டுக்கணும் ரைட் அப்ப என்ன செய்யும் அதை என்ன நாங்க எழுத போறோம் ரீட் கணனி என்ன செய்யும் ரீட் பண்ணுங்க எதை ரீட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அதாவது என் ஒன் என் ஒன் என்ன செய்யும் கணனி ரீட் பண்ணும் சரியா அப்ப நீங்க அதை கொடுத்த உடனே டிஸ்பிளே ஆகும் அது போற ரீட் பண்ணும் கணனி என் ஒன்னை ரீட் பண்ணும் அது மாதிரி ரெண்டாவது நான் கொடுக்குறோம் ரைட் இன்புட் யோர் செகண்ட் நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் நீங்க என்ன செய்யுங்க இன்புட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது நம்பரை இன்புட் பண்ணுங்க நாங்கள் கணனியில் டிஸ்பிளே ஆகும் அதே கணனி என்ன செய்ய மாட்டால் ரீட் பண்ணும் என் டூவை ரீட் பண்ணும் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் என் டூ ஒன்றும் என் ஒன் ஒன்றும் நம்பர் ரெண்டு யூசர் கொடுப்பாங்க அந்த யூசர் கொடுக்குற அந்த நம்பர் ரெண்டையும் என்ன செய்கிற கணனி ஃபஸ்ட்டுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அது போகிற கணனி என்ன செய்யும் எடுத்துக்கொள்ளும் சரியா இப்போ எடுத்தாச்சு எடுத்த பிறகு எங்களுக்கு காட்டுச்சா எங்களுக்கு காட்டுதா எங்களுக்கு காட்டுது இல்லை எங்களுக்கு காட்டாது அதான் டிஸ்பிளேல காட்டாது இப்ப கணனி எடுத்துக்கொள்ளுது இவர் நம்பர் டைப் பண்றாரு ஐம்பது டைப் பண்றாரு ரெண்டாவது கேட்கற அறுபது டைப் பண்றாரு ஐம்பது அறுபது மெத்தினு சொல்லி கணனி காட்டணும் அதை எங்களுக்கு காட்டணும் எப்படி காட்டணும் ரை கணனி காட்டணும் என்னன்னு காட்டணும் டோட்டல் டோட்டல் என்றத என்ன செய்யணும் கணனி காட்டுது சரியா இந்த இன்வெர்ட் கமாக்குள்ள வாரது வந்து பிரிண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் ஆகும் இன்புட் யூர் செகண்ட் நம்பர் என்றால் ஸ்கிரீன்ல பிரிண்ட் ஆகும் ரைட் அண்ட் போட்டு டோட்டல் அண்ட் போட்டால் அது ஸ்கிரீன்ல என்ன செய்யும் பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆகக்கூடிய அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றால் இந்த ரைட் அண்ட் பிறகு டோட்டலுக்கு பிறகு என்ன வரணும் ஆன்சர் வரணுமே ஆன்சர் என்ன என் ஒன்னையும் என் டூவையும் நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் என்றால் கூட்ட போறோம் சரியா கூட்ட போறோம் அப்ப இந்த கூட்டினது இந்த டோட்டலுக்கு போறோம் இந்த என் ஒன்னையும் என் டூவையும் கூட்டினது இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆகும் சரியா அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யறோம் என்றால் இந்த பிரக்கட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணவானி பிரக்கட்டை க்ளோஸ் பண்றோம் க்ளோஸ் பண்ணி செமி கோலனை போட்டு இப்போ நாங்கள் ப்ரோக்ராமை செஞ்சு முடிஞ்சு இப்போ நாங்கள் என் பண்ணி டொட்டை பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராம் செஞ்சு முடிஞ்சு இந்த ப்ரோக்ராமில் ஏதாவது பிழை ஈக்குதா என்று நாங்கள் பார்க்கணும் பிழை ஈக்குறண்டால் அது பிழையனு காட்டு நான் பிழையாக செஞ்சு ஒன்று காட்டுறேன் இல்லை இதில் இதில் பிழையாக செஞ்சு காட்டு இதில் பிழைகள் வரும் என்றதை வந்தால் எப்படி ஈக்கும் என்றது விளையும் கொள்ளுறதுக்காக வேண்டி முதலாவது நாங்கள் இதை கம்பைல் பண்ணி பார்ப்போம் இதில் ஏதாவது பிழை ஈக்குதான்னு சொல்லுவோம் சரியா கம்பைல் கம்பைலர் கொடுக்குறோம் கம்பைல் பண்ணா இதுல ஒரு பிழையும் இல்லை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சிக்குது என்று காட்டு ரைட் இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் ரன் பண்ணணும் நாங்க ரன் பண்றோம் சரியா இப்ப பாருங்க யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வந்திக்கு பாருங்க யுவர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன வந்திக்கு நான் என்ன செய்யறேன் நாற்பதுன்னு கொடுக்குறேன் சரி நாற்பதுன்னு கொடுக்குறேன் என்ட பண்ற என்ட பண்ணோடனே இன்புட் யுவர் செகண்ட் நம்பர் உங்களோட செகண்ட் நம்பரை இன்புட் பண்ணுங்க என்று கேட்கிறாங்க அப்ப நான் என்ன செய்யறேன் நாற்பது ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தனே ஒரு முப்பது கொடுத்து என்ட பண்ணோடனே இங்கே வருது சரியா நான் என்ட பண்ணோடனே இங்கே வருது திரும்ப ஸ்க்ரீனுக்கு வருது இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் கொடுத்தேன் செகண்ட் நம்பரையும் கொடுத்தேன
சரியாக செஞ்சுக்கிறோம் முதலாவது நாங்கள் நம்பர் ஃபோர்ட்டியை கொடுத்துக்கிறோம் ரெண்டாவது நம்பர் தேர்ட்டியை கொடுத்துக்கிறோம் அதே நேரம் ஆன்சர் வந்து டோட்டல் லென் போட்டு செவன்ட்டி வந்து ரைட் இப்போ திரும்ப நான் ரன் பண்ணினா திரும்ப ரன் பண்ணினா இன்புட் யோர் ஃபஸ்ட் நம்பர் திரும்ப கேட்குது நான் உதாரணம் உதாரணத்துக்கு நூறு கொடுக்குறேன் என்ட்ட பண்ணுறேன் இன்புட் யோர் செகண்ட் நம்பர் திரும்ப என்ன செய்கிறேன் நூறு கொடுக்குறேன் என்ட்ட பண்ணோடனே எங்களை ஸ்க்ரீனு ப்ளூ ஸ்க்ரீனுக்கு வருது கொஞ்சம் ஆல்ட்டோட எஃப்ஐ அடிக்கிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ டூ ஹண்ட்ரட்ன்றது ஆன்சர் அப்போ எங்களுக்கு ஆன்சர் வாரத்தை எங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்வது கேட்கும் சரியா இப்போ இதில் நான் ஏதாவது பிழை ஒன்று செஞ்சேன்னு உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால் இந்த இன்டிஜருக்கு பதில் இந்த இன்டிஜரில் இந்த செமி கோலனுக்கு பதிலாக நான் ரெண்டு டொட்டை போடுறேன் கோலனை போடு போட்டுட்டு கம்பைல் பண்ணினால் பாருங்கள் கம்பைல் பண்ணினால் காட்டுது என்ன எர எயிட்டி ஃபைவ்னு சொல்லி குறிப்பிட்ட இடத்த காட்டி இந்த இடத்துல இந்த இந்த மார்க் தான் வரணும் கோலன் தான் வரணும் என்றதை காட்டுது சொல்லுங்கதா குறிப்பிட்டு இந்த இடத்துல கோலன் தான் வரணும் என்றதை காட்டுது இப்போ நான் கோலனை போடலாம் கோமல் போடால் சரி வரும் அதில் நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ இங்கே எண்டுக்கு டொட்டிக்குது இந்த டொட்டை அழிச்சு பார்க்குறேன் அழிச்சுட்டு எந்த கேஸில் இங்கே வச்சு கம்பைல் பண்ணி பார்க்குறேன் கம்பைல் பண்ண போல என்ன செய்யுது எண்ட் ஆஃப் எண்ட் ஆஃப் ஃபைல் எண்ட் ஆஃப் ஃபைலில் ஃபைலில் எண்டில் பிரச்சனை ஒண்டிக்குது டொட் ஒன்று வேணும் என்றது காட்டு சொல்லுங்கள் தான் இப்போ நாங்கள் எண்ட் ஆஃப் ஃபைலில் டொட் ஒன்று வைக்கலாம் இப்போ எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் பிளகல் வந்தாலும் கம்பைல் பண்ண போல் பார்த்துக்கொள்ளத்துக்கேலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேலை செய்யுது என்றதை பார்த்துக்கொள்ளலாம் இது உங்களுக்கு விளங்கிக்குமே நினைக்கிறேன் இப்படி நாங்கள் மெதுவாக மெது மெதுவாக எங்களோட ப்ரோக்ராமை இந்த சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி இலகுவாக படித்து கொள்ளத்துக்கேலும் எங்களோட நாங்கள் செய்கிற ப்ரோக்ராம் விளங்குதா இல்லையான்றத எங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளத்துக்கு மேலும் அழகாக நாங்கள் செஞ்ச விஷயங்களை இதில் போட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களாக மாற்றி மாற்றி செஞ்சு எங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளத்துக்கேலும் இந்த ரைட் ரைட்ன்றதையும் நாங்கள் ரெண்டு இன்புட் எடுத்து அந்த ரெண்டு இன்புட்டையும் கூட்டி ஒரு விடயக்காண்டத்தையும் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்த்தோம் அடுத்தடுத்த பாடங்களில் எங்களுக்கு இதை விட கூடுதலான பகுதிகளை செஞ்சு கொள்வதுக்கு ஏழுமாய்க்கும் இப்போ நாங்கள் பெஸ்கல் சம்மந்தமாக படித்து கொண்டிருக்கிறோம் பெஸ்கலை பார்க்குறதாக இருந்தால் எக்ஸாமில் எக்ஸாமில் எங்களுக்கு பெஸ்கல் எப்படி வரும் என்றால் அது சம்மந்தமான ஒரு ஐடியா எங்களுக்கு தேவை கட்டாயம் முதலாவது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டை தந்து உங்களுக்கு பெஸ்கல் கோடுகளை எழுதுறதுக்கு வரும் ஃப்ளோ சார்ட் ஒன்று தருவாங்க அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை தந்து பெஸ்கல் கோடு எழுதுறதுக்கு வரும் அல்லது பெஸ்கல் கோடுன்னு தந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் எழுதுறதுக்கு வரும் மூணாவது எங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஆப்ஷன் ஒண்டிக்குது சூடோ கோடுன்னு தந்து சூடோ கோடை நாங்கள் பெஸ்கலாக மாற்ற வேண்டி வரும் அல்லது பெஸ்கலை தந்து சூடோ கோடாக மாற்ற வேண்டி வரும் இப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனுக்குள்ளே தான் என்னோட எக்ஸாம் எக்ஸாமில் எங்களுக்கு வாரத்துக்கான வாய்ப்பு இப்போ எப்படி வந்தாலும் எங்களுக்கு இந்த பாடம் லேஸ் ஆகிக்குமே என்னென்னால் எங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்டில் தந்தால் எங்களுக்கு அதில் தெரியும் ஃப்ளோ சார்ட்டில் தந்தால் இன்புட் எது ப்ராசஸ் எது அவுட்புட் எது என்று ஃப்ளோ சார்டில் தந்தால் எங்களுக்கு அழகாக தெரியும் எல்லாம் ஃப்ளோ சார்ட்டில் எல்லாம் ஒழுங்காக தான் நீக்க போகுது இப்போ அதை வச்சு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் பெஸ்கல் கோடுக்கு மாற்றுறது லேஸ் ஆகிக்கும் பெஸ்கல் கோடில் தந்தாலும் அந்த பேஸை அந்த கோடு அடிப்படையாக கொண்டு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் ஃப்ளோ சார்ட்டை மாற்றலாம் இங்கே பிரச்சனை ஒன்று தந்து இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி ஒரு பெஸ்கல் கோட் வரைகிறது என்று தராமல் இந்த ஒழுங்கில் தாரதுனால நிச்சயம் லேஸாக எங்களுக்கு அதை பெஸ்கல் கோட் இந்த பெஸ்கல் கோடாக அல்லது ஃப்ளோ சார்ட்டாக அல்லது சூலோ கோடாக மாற்றிக்கொள்வதுக்கு இயல் எனவே இந்த பாடம் நிச்சயம் லேஸான ஒரு பாடம் என்றது நாங்கள் விளையாடிக்கொள்வோம் அந்த பேஸ் அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் கடைசி பாடத்தில் பார்த்தோம் ஒரு பெஸ்கல் கோடை நாங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி எப்படி எழுதுறது அதை எப்படி நாங்கள் கம்பைல் பண்ணுறது எப்படி ரன் பண்ணுறது ரன் பண்ண அந்த ப்ரோக்ராமை எப்படி நாங்கள் பார்க்குறது ஒரு டஸ்ட் மோடில் எப்படி பார்க்குறது சம்மந்தமாக நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு சின்ன உதாரணங்கள் ரெண்டு பார்த்தோம் இப்போ அந்த உதாரணங்கள் போல் இன்னும் சில உதாரணங்களை முன்னுக்கு செய்வோம் இன்றைக்கி நாங்கள் படித்து கொள்ள வேண்டியது இந்த பெஸ்கல் சம்மந்தமாக நாங்கள் பார்க்குறதாக இருந்தால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் கொஞ்சம் மிகுது தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் கொஞ்சம் மிகுது முதலாவது ஐடென்டிஃபையர் என்ற ஒரு விஷயம் மிகுது அடையாளம் காணி அல்லது ஐடென்டிஃபையர் என்ற ஒரு விஷயம் மிகுது இந்த ஐடென்டிஃபையர் என்றால் என்னென்றால் அதாவது டேட்டா ஐடென்டிஃபையர் என்றது டேட்டா ஐடென்டிஃபையர் என்றது ஒரு
பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க நாற்பது பேர் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அந்த நாற்பது பிள்ளைகள்ல பேரை நாங்க என்ன செய்ய போறோம் என்றால் எடுக்க போறோம் பிள்ளைகள்ட பேர் எடுக்க போறோம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் எடுக்க போறோம் இப்ப ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்றதான பொதுவான அந்த பேர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்றதும் பொதுவான பேர் ஆனா அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமுக்குள்ள வர வேண்டியது என்னென்ன வரும் உதாரணமாக அமத் வருவாரு ஹசன் வருவாரு கமால் வருவாரு குமா குமார் வருவாரு அப்படி வந்துகிட்டு போவார் அந்த நம் அந்த பேரெல்லாம் அந்த பேரெல்லாம் மாறக்கூடிய அந்த மாறக்கூடிய பேர்களை நாங்கள் எந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போடுறோம் என்றால் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போடுறோம் என்றால் ஐடென்டிஃபையர் என்ற இடத்துல போடுறோம் இப்போ டேட்டா ஐடென்டிஃபையர்ன்றது இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமை வச்சு தான் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம் நான் இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் இப்போ நாங்கள் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணினால் மேலே நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நேமை போடுறோம் போட்டு கீழே புள்ளுகளோட பேரெல்லாம் போடுறோம் தானே கீழே புள்ளுகளோட பேரெல்லாம் போடுறதாக இருந்தால் மேல உள்ள ஸ்டூடெண்ட் நேம்ன்றதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் டேட்டா ஐடென்டிஃபையர் எங்களுக்கு லேசாக விளையும் கொள்வதுக்கு நாங்கள் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளலாம் அப்போ டேட்டா ஐடென்டிஃபையராக நாங்கள் ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபையராக ஒரு ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கறதாக இருந்தால் அது பொதுவாக நாங்கள் கொடுக்குற சாதாரணமாக கொடுக்குற ஒரு வேர்டிங்காக இருக்கும் உதாரணமாக எஸ் நேம்னு கொடுக்கலாம் எஸ்டி நேம்னு கொடுக்கலாம் அல்லது ஸ்டூடெண்ட் நேம் அண்டு ஃபுல்லாக டைப் பண்ணி கொடுக்கலாம் எப்படியும் எங்களுக்கு அதை கொடுக்கறதுக்கு ஏறும் ஏன்டா அது ஒரு ரிசர்வ் வேர்டு இல்லை அது ஒரு ரிசர்வ்டு வேர்டு இல்லை எனவே அந்த ஐடென்டிஃபையரை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் எப்படியும் கொடுக்கலாம் ரைட் அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்ற அந்த ஐடென்டிஃபையர் எப்படி வரணும் என்றது சம்மந்தமாக தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் முதலாவது விஷயம் என்னென்னால் அது ஒரு ரிசர்வ் வேர்டாக இருக்கிறது கேளாது இந்த இங்கே போடுற நேம் இதே நாங்கள் ஒரு இதுக்கு ஒரு அசைன் பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்று சொல்லி அசைன் பண்ண போகிறோம் இந்த இந்த ஐடென்டிஃபையர் ஒரு ரிசர்வ் வேர்டாக இருக்கிறது கேளாது ரிசர்வ் வேர்ட் சம்மந்தமாக நாங்கள் பார்ப்போம் கீழே கீழே பார்ப்போம் இன்றைக்கி ரிசர்வ் வேர்டுக்குரிய என்னென்ன வேர்டெல்லாம் ரிசர்வ் வேர்டாக இருக்கிறேன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியாது ரிசர்வ் வேர்டுன்னா என்னென்னு தெரியாது அப்போ வார் என்றது ஒரு ரிசர்வ் வேர்டு ஆல்ரெடி நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்ற இந்த நாங்கள் போட போகிற இந்த விஷயம் வார் என்ற ரிசர்வ் வேர்டாக இருக்கிறது கேளாது எண்ட் என்று இருக்கிறது கேளாது வயில் என்று இருக்கிறது கேளாது டூ என்று இருக்கிறது கேளாது அப்படி ரிசர்வ் வேர்டாக என்ன செய்யலாது இந்த ஐடென்டிஃபையர் இருக்கிறது கேளாது முதலாவது விஷயம் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ரெண்டாவது நாங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதினோம் நாங்கள் கடைசி கிளாஸில் ப்ரோக்ராம் எழுதினோம் ப்ரோக்ராம் என்று போட்டு மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்று எழுதினோம் அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்றது ப்ரோக்ராம் நேம் அந்த ப்ரோக்ராம் நேமாக என்ன செய்யலாது என்றால் இந்த ஐடென்டிஃபையர் இருக்கிறதுக்கு இயலாது இந்த ஐடென்டிஃபையர் இருக்கிறதுக்கு இயலாது அப்போ இந்த ஐடென்டிஃபையர் சம்பந்தமான ஒரு பொதுவான ஒரு விளக்கம் எங்களுக்கு கிடைச்சாச்சு இதில் இன்னும் நாங்கள் பார்க்குறதாக இருந்தால் இந்த ரிசர்வ் வேர்ட் என்ன என்று பார்க்குறதாக இருந்தால் எங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கேலும் என் ஓ நாட் ப்ரோக்ராம் என் இஃப் வைல் டூ டிவ் மொட் வா கன்ஸ்டன்ட் போன்ற ஒரு அதாவது போன்ற ரிசர்வ் வேர்டு என்ன செய்யலாது என்றால் எங்களுக்கு இது பயன்படுத்துறதுக்கு இயலாதுன்னு நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்தது இது எப்படி இன்னும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னென்றால் இதில் ஆரம்ப இலக்கம் இதில் ஆரம்ப இலக்கம் ஒரு எண் ஆகிக்கிறது கேளாது சரியா இது ஆரம்ப இலக்கம் ஒரு எண் ஆகிக்கிறது கேளாது உதாரணமாக நைன் பி என்று போடலாது நைன் என்றது ஒரு இன இலக்கம் அந்த இலக்கம் என்ன செய்யலாது என்றால் அந்த அந்த ஐடென்டிஃபையருக்கு வாரத்துக்கு இயலாது முதலாவதாக வாரத்துக்கு இயலாது ஆனால் ஏ நைன் போடலாம் அல்லது பி நைன் போடலாம் முதலாவது இலக்கம் கட்டாயமாக ஒரு லெட்டராக இருக்கணும் ஒரு நம்பர் முதலாவது இலக்கமாக வாரத்துக்கு இயலாது என்ற விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது மெயின் விஷயமாக பார்க்குறோம் மூணாவது இப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நேம் எழுதுகிறோம் தானே அப்போ அல்லது ஸ்டூடெண்ட் நேம் எழுதுகிறதாக இருந்தால் எஸ் நேம் என்று எழுதுவோம் அல்லது எஸ் எஸ்டி நேம் என்று எழுதுவோம் அப்போ அல்லது ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்று எழுதுவோம் அப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பேஸ் நேம் என்று வரையிலாது அதாவது ஒரு இடைவெளி அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேம் கடையில் ஒரு இடைவெளி வாரத்துக்கு இயலாது இப்போ நாங்கள் அப்படி இடைவெளி வந்து கட்டாயம் போடணும் என்று இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் எங்களுக்கு ஒரு அண்டர் ஸ்கோ எழுதலாம் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் ஸ்கோ நேம் எது ஒரு அண்டர் ஸ்கோ எழுதலாம் அல்லது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எஸ் கேபிட்டல்லையும் அடுத்த கொஞ்சம் சிம்பிள்லையும் நேமுக்கு என் கேபிட்டல்லையும் போட்டு தொடர்ந்து தேர்ச்சியாக எழுத அப்போ இப்படி எழுத எழுதுறமே தவிர
அடுத்தது இதில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னால் இந்த டெஸ்கல்ல இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் இல்லாத ஒரு ப்ரோக்ராம் கேஸ் சென்சிட்டிவ் இல்லாத ஒரு ப்ரோக்ராம் சில ப்ரோக்ராம் இது கேஸ் சென்சிட்டிவ் உள்ள ப்ரோக்ராம் அப்போ கேஸ் சென்சிட்டிவ் என்றால் என்னென்னால் உதாரணமாக நாங்கள் எந்த ஒரு இலக்கத்தால் ஒரு எந்த ஒரு லெட்டர்ஸ் எழுதுறதாக இருந்தாலும் அதை சிம்பிள் எழுதினாலும் கேபிட்டல் எழுதினாலும் ஒரே ஒரே விதமாகத்தான் கருதப்படும் உதாரணமாக நான் பிகின் என்று எழுதுறேன் பிகின் என்று கேபிட்டல் பிஏ போட்டு எழுதுறேன் ஆரம்பத்தில் அதே பிகின் என்றத சிம்பிள் பிஏ போட்டு எழுதினாலும் அதே விஷயத்தான் என்ன செய்யும் என்றால் இது கொண்டு வந்து தரும் சில ப்ரோக்ராமில் கேபிட்டலுக்கும் சிம்பிளுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் காட்டுவாங்க கேபிட்டல் பிஏன்னு போட்டால் அது வேறு ஒரு விஷயம் சிம்பிள் பிஏன்னு போட்டால் இது இன்னும் ஒரு விஷயம் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை கேபிட்டலும் சிம்பிளும் கேபிட்டலும் சிம்பிளும் சமனான விஷயங்களாக கருதப்படும் எனவே தான் நாங்கள் இதுக்கு சொல்வோம் கேஸ் சென்சிட்டிவ் இல்லாத கேஸ் சென்சிட்டிவ் இல்லாத ஒரு ப்ரோக்ராம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இப்போ எங்கட நாங்கள் மிக முக்கியமான நாலு விஷயம் பார்த்துக்கிறோம் முதலாவது முதலாவது இந்த ஐடென்டிஃபயர்ன்றது ஐடென்டிஃபயர்ன்றது எங்களோட ப்ரோக்ராமுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் ஒரு பேர் உண்டு அந்த பேர் வந்து இந்த ஐடென்டிஃபயருக்கு வரையலாது என்ற விஷயத்தை பார்த்தோம் அதே நேரம் ரிசர்வ் வேர்ட் வரையலாது என்று பார்த்தோம் இப்போ ரிசர்வ் வேர்டில் சில ரிசர்வ் வேர்டில் நாங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போனால் கீழே நாங்கள் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் அதே நேரம் இந்த நாங்கள் ஐடென்டிஃபயர் போடுற ஐடென்டிஃபயர் ஒரு நம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏழாது ஒரு நம்பரை போட்டு அந்த ஐடென்டிஃபயரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏழாது நாங்கள் ஒரு ஸ்பேஸை வச்சு என்ன செய்யலாது என்றால் அந்த ஐடென்டிஃபயரை நாங்கள் எழுதுறதுக்கு ஏழாது ஸ்பேஸ் ஒன்று வச்சு ஐடென்டிஃபயரை எழுதுறதுக்கு ஏழாது கடைசாக நாங்கள் பார்த்தோம் இது கேஸ் சென்சிட்டிவ் இல்லாத விடயமாகத்தான் இந்த ஐடென்டிஃபயர் இருக்கும் எனவே எங்களுக்கு ஐடென்டிஃபயர் எழுதக்குள்ள நாங்கள் இயர் என்றத கேபிட்டல் வையை போட்டு எழுதோம் மேலும் சிம்பிள் வையை போட்டு எழுதோம் மேலும் நாங்கள் அதை சர்ச் பண்ணக்கொள்ள பின்னால் சர்ச் பண்ணக்கொள்ளையும் அல்லது பின்னால் நாங்கள் ஒரு ஒன்ற கால் பண்ணக்கொள்ளையும் அந்த கேபிட்டல் சிம்பிள் இல்லாமல் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை கால் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ இந்த பேசிக்கான விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் டெஸ்கலில் காணப்படுகின்ற ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் என்ன ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் என்னான்னு பார்க்கப்போம் இப்போ ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ்ன்றது எங்களுக்கு தெரியும் டெஸ்கல் ப்ரோ அந்த லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் புரிய அதுக்கே உரிய வேர்ட்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் என்ன செய்யலாது என்றால் எங்களுக்கு எங்கட சாதாரணமாக ஐடென்டிஃபயராக எங்களுக்கு பயன்படுத்துறது கேளாது சரியா சாதாரணமாக ஐடென்டிஃபயராக எங்களுக்கு பயன்படுத்துறது கேளாது அப்போ அதில் உள்ள வேர்ட்ஸில் அப்போ எந்தெந்த வேர்ட்ஸில் அதில் உள்ள வேர்ட்ஸ் என்ற தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு நாங்கள் ஓரளவு பரிச்சயம் அண்டிக்கணும் இந்த வேர்டுகளோட அல்லது எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அறிமுகம் அண்டிக்கணும் அப்போ நான் போட்டதாக இருந்தால் பாருங்கள் எண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மொட் எஸ்ஹெச்ஆர் ஏசெம் ஃபைல் நீல் ஸ்ட்ரிங் எரே ஃபோ நாட் தென் பிகின் ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் டூ கேஸ் கோ டு ஆஃப் டைப் கன்ஸ்ட் இஃப் ஓ யூனிட் கன்ஸ்ட்ராக்டர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபேக்ட் அன்டில் டிஸ்ட்ராக்டர் இன் ப்ரொசீஜர் யூசஸ் டிவ் இன்ஹெரிட்டட் ப்ரோக்ராம் வா டூ இன் லைன் ரெக்கார்ட் வைல் டவுன் டு இன்டர்ஃபேஸ் ரிப்பீட் வித் எல்ஸ் லேபல் செட் எக்ஸோ என் லைப்ரரி செல் இப்போ இந்த விஷயங்கள் நான் சும்மா வாசிட்டு போனேன்னு எங்களுக்கு ஒரு ஓரளவு நாங்கள் அதை வாசிச்சு சரி ஈக்கணுமாக குறைஞ்சது இந்த விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் என்றது நாங்கள் விளங்கி வச்சுக்கிறோம் ரிசர்வ் வேர்ட்ஸ் என்றது இந்த கணனி அல்லது இந்த பெஸ்கலுக்குரிய அதுக்கே உரிய வேர்ட்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு இயலாது சாதாரணமாக ஐடென்டிஃபயராக எங்களுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு இயலாது ரைட் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்றால் எங்களோட டேட்டா டைப் என்னென்ன எங்களோட டேட்டா டைப் என்ன நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் டேட்டா டைப் கொஞ்சம் இப்போ இந்த உதாரணத்தில் நாங்கள் ஒரு டேட்டா டைப் பார்த்தோம் வா என்றது ஒரு ரிசர்வ் வேர்ட் இயர் என்றது டேட்டா ஐடென்டிஃபயர் இன்டிஜர் என்றது டேட்டா டைப் இன்டிஜர் என்றது டேட்டா டைப் அப்போ எங்களுக்கு ரிசர்வ் வேர்ட் சம்மந்தமான ஒரு ஐடியாவும் வந்தாச்சு ஐடென்டிஃபயர் சம்மந்தமான ஒரு ஐடியாவும் வந்தாச்சு இப்போ நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த டேட்டா டைப் என்றால் என்ன டேட்டா டைப் என்றால் என்ன என்று பார்க்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் ரிசர்வ் வேர்டுன்னு கொடுக்குறோம் வேரியபிளாக இருந்தால் இப்போ வேரியபிளுக்கு ஒரு ரிசர்வ் வேர்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ நாங்கள் ஐடென்டிஃபயர் கொடுத்திருக்கிறோம் என்னாண்டு 
இயர் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் கொடுத்துக்கு இயர் அண்ட் ஐடென்டிஃபையர் கொடுக்கறதா இருந்தால் அந்த இயருக்குரிய அந்த இயர் எப்படி வரணும் என்றது தான் எந்த ஃபார்மட்ல வரணும் என்றது தான் இந்த டேட்டா டைப்னு சொல்லுவோம் உதாரணமாக இயர் வந்து நம்பர்ல வருமா டெக்ஸ்ட்ல வருமா தசம் இலக்கத்துல வருமா அல்லது ஒரு எண்ணாக வருமா அல்லது ஒரு இல ஒரு இலக்கமாக வருமா ஒரு 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 சொல்லாக வருமா அல்லது ஒரு எழுத்தாக வருமா என்றத நாங்க கொடுத்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளும் இயர் என்ற இடத்துக்கு நாங்க டேட்டா டைப் உதாரணமா டெக்ஸ்டுக்குரிய டேட்டா டைப் கொடுத்தோமாக இருந்தால் இயர் என்ற இடத்துல நாங்க நம்பர் அடித்தால் அதை எடுத்துக்கொள்ளாது இது அதை எடுத்துக்கொள்ளாது ஒட்டோவாக அந்த ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு விடாது அந்த நம்பருக்கு பதிலாக டெக்ஸ்ட் அப்ப நம்பர் தான் வேணும் என்று இருந்தால் என்ன செய்யணும் என்றால் கட்டாயம் நாங்க நம்பருக்குரிய டேட்டா டைப்பை கொடுக்கணும் டேட்டா டைப் நம்பருக்குரியது கொடுத்தால் டெக்ஸ்ட் அடித்தால் என்ன செய்யாது எடுத்துக்கொள்ளாது அப்ப தசம இலக்கத்துக்குரியதை நாங்க கொடுக்கறதாக இருந்தால் தசம இலக்கத்தை என்ன செய்யும் என்றால் எடுத்துக்கொள் தசம இலக்கம் இல்லாம முழு இலக்கத்துக்குரியதை கொடுத்தால் தசம இலக்கம் என்ன செய்யாது எடுத்துக்கொள்ளாது அப்ப விளைங்கொள்ளணும் இந்த டேட்டா டைப்ன்றது ஒரு ஐடென்டிஃபையரை எப்படி நாங்க வரையறுக்க போறோம் என்ன அந்த ஐடென்டிஃபையருக்குள்ள வரணும் எந்த ஃபார்மட்ல வரணும் என்றது எங்களுக்கு கொடுக்கலாம் உதாரணமாக நாங்க ஏஜ் கொடுக்கறதாக இருந்தால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட ஏஜ் கொடுக்கறதாக இருந்தால் அந்த ஸ்டூடெண்ட ஏஜ் வந்து எப்படி இருக்கும் தசம் இலக்கத்தில் இருக்குமா இருக்காது அப்ப முழு இலக்கத்துல தான் நாங்க ஸ்டூடெண்ட ஏஜ் கொடுக்கணும் அப்ப அதை நாங்க விளங்கி வச்சுக்கணும் ஸ்டூடெண்ட நேம் கொடுக்கறதா இருந்தால் நாங்க இலக்கத்துல கொடுப்போமா இல்ல டெக்ஸ்ட்ல கொடுப்போம் ரைட் இப்படி எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த டேட்டா டைப்பை தீர்மானிக்கலாம் அப்ப எது எந்தெந்த டேட்டா டைப் எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுறது என்றது தான் நாங்க பார்க்க போறோம் அதுல முதலாவது நாம பாக்குறதாக இருந்தால் இன்டிஜர் என்ற ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது இன்டிஜர் என்ற டேட்டா டைப் எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் என்றால் மறை அல்லது நீர் எண்கள் பிளஸ் அல்லது மைனஸ் பிளஸ் எண்கள் அல்லது மைனஸ் எண்கள் அது முழு எண்களாக இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு சொல்வோம் என்னென்று இன்டிஜர் என்று சொல்வோம் மைனஸ் என்னாக இருக்கும் அல்லது பிளஸ் என்னாக இருக்கும் மைனஸ் பன்னிரெண்டு மைனஸ் இருபது இது ஒரு முழு எண் சரியா அது இன்டிஜர் என்று கருதப்படும் பூஜ்ஜியம் இன்டிஜர் என்று கருதப்படும் ஐம்பது இன்டிஜர் என்று கருதப்படும் அதாவது முழு எண்கள் அனைத்தும் நாங்கள் என்னன்னு சொல்வோம் இன்டிஜர் என்ற டேட்டா டைப்புக்குள்ள வருது அதே நேரம் ரியல் என்ற ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது அந்த ரியல் என்ற டேட்டா டைப் நேர் அல்லது மறை பிளஸ் அல்லது மைனஸ்ல வரும் இந்த எண்கள் எப்பயும் தசம எண்களாக இருக்கும் நான் தசம எண் ஒன்று போடணும் என்று இருந்தால் கட்டாயமாக டேட்டா டைப்புக்குள்ள நாங்கள் என்ன போடணும் ரியல் என்றதை போடணும் ஏன்னா தசம எண்ணை இது உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தசம எண்ணை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் இது நேராகவும் இருக்கலாம் மறையாகவும் இருக்கலாம் தசம எண்கள் பூலியன் என்ற ஒரு டேட்டா டைப் இருக்குது மூணாவது அந்த பூலியன் என்ற டேட்டா டைப் என்ன சொல்லும் என்றால் இது ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ் ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ் என்ற ரெண்டு ஆப்ஷனுக்கு இடையில தான் அந்த பூலியன் என்ற விஷயம் இது ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ் ஜீரோ அல்லது ஒன் என்ற ரெண்டு விஷயங்களுக்கு இடையில தான் இந்த பூலியன் என்ற டேட்டா டைப் நாங்கள் பாவிப்போம் சார் என்ற ஒரு 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 டேட்டா டைப் இருக்குது இதுல எங்கட கீபோர்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கீபோர்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு இலக்கத்தை ஏதாவது ஒரு எண்ணை நாங்கள் கொடுக்கறதாக இருந்தால் நாங்கள் சார் என்ற டேட்டா டைப்புக்குள்ள கொடுப்போம் ஒரு எண்ணை கொடுக்கறதாக இருந்தால் நாங்கள் சார் என்ற டேட்டா டைப் கொடுப்போம் அதே நேரம் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு சொல்ல கொடுக்கறதாக இருந்தால் உதாரணமாக ஐசிடி ப்ரோக்ராம் ஸ்ரீலங்கா என்று ஒரு சொல்ல அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொல்ல நாங்கள் கொடுக்கறதாக இருந்தால் சரியா சொற்களை கொடுக்கறதாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் ஸ்ட்ரிங் என்று கொடுப்போம் இந்த சார்லேயும் ஸ்ட்ரிங்லேயும் நாங்கள் காண்ட ஒரு ஸ்பெஷலான அல்லது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னால் அது வந்து சாரும் ஸ்ட்ரிங்கும் இன்வெர்டட் கமாக்குள்ள தான் என்ன செய்யும் வரும் சரியா இன்வெர்டட் கமாக்குள்ள தான் என்ன செய்யும் சாரும் ஸ்ட்ரிங்கும் வரும் சரியா அப்ப நாங்க இன்றைக்கு பார்த்தோம் என்னென்று இந்த டேட்டா டைப் சம்பந்தமாக பார்த்தோம் டேட்டா டைப்ல அஞ்சு வகையான டேட்டா டைப் இருக்குது ஒன்று இன்டிஜர் இன்டிஜர் வந்து பிளஸ் அல்லது மைனஸ் முழு எண்கள் ரியல் பிளஸ் அல்லது மண் மைனஸ் தசம் எண்கள் பூலியன் ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறது சார் என்றது ஒரு ஒரு எண் அல்லது ஒரு இலக்கத்தை பயன்படுத்துறதுக்காக வேண்டி ஒரு எண் அல்லது ஒரு இலக்கத்தை சாரி ஒரு எண் அல்லது ஒரு டெக்ஸ்ட் பயன்படுத்துறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் பயன்படுத்துறது சார் என்றது கீபோர்டு இருக்கிறது அது இன்வெர்ட் கமாக்குள்ள வரும் அதே நேரம் ஸ்ட்ரிங் என்றது ஒரு சொல் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொல்ல நாங்கள் குறிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஸ்ட்ரிங்கை பயன்படுத்துவோம்
இப்ப சிங்கிள் கோட்டேஷன் சிங்கிள் கோட்டேஷன் சரியா சிங்கிள் கோட்டேஷனுக்குள்ளதான் என்ன அந்த சார் அல்லது ஸ்ட்ரிங் வரும் என்றதை நான் பார்க்கறேன் சரியா இந்த பாடத்துல மாறிகள் என்றால் என்ன மாறிடிகள் என்றால் என்னன்னு பார்க்க வேரியபிள் என்றால் என்ன கன்ஸ்டன்ட் என்றால் என்னன்னு பார்க்க மாறிகள் என்றால் என்ன மாறிடிகள் என்றால் என்னன்னு பார்க்க போறோம் வேரியபிள் என்றத அந்த சொல்ல நாங்க ஏற்கனவே பாவிச்சிக்கிறோம் என்னடா போன பாடங்கள்லயும் பாவிச்சிக்கிறோம் வேரியபிள் என்ற சொல் வேரியபிள் என்றது மாறக்கூடிய ஒரு விடையத தான் நாங்க சொல்லுவோம் வேரியபிள் என்று மாறக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு டேட்டா ஒன்று நாங்க எடுப்போம் அந்த டேட்டா எக்ஸ்டெண்ட் ஒரு டேட்டா ஒன்று எடுப்போம் அந்த எக்ஸ்டெண்ட் டேட்டாவுக்கு பெருமானங்கள் மாறிக்கொண்டே இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு சொல்லுவோம் வேரியபிள் சொல்லுவோம் குறிப்பிட்ட ஒரு டேட்டா பெருமானங்கள் மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் வேரியபிள் சொல்லுவோம் வேரியபிள் மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது உதாரணமாக பாடசாலை ஒன்று எடுத்தால் இந்த பாடசாலையில் உள்ள மாணவர்களோட பெயர் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒவ்வொரு பெயராக இருக்கும் பாடசாலை உள்ள மாணவர்களோட நிறை மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அப்ப நாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்தை நாங்க கொடுக்கறதாக இருந்தால் அல்லது ஒரு எண்கள் இரண்டு இட கூட்டுத்தொகை நாங்க எக்ஸும் ஒய் என்ற இரண்டு எண்களை யூசருக்கு சொல்வோம் நீங்க எக்ஸ் என்றும் ரெண்டு ஒய் என்ற ரெண்டு இலக்கங்களை தாங்க அப்ப யூசர் வந்து என்ன செய்வார் என்றால் எக்ஸுக்கு ஒரு இலக்கம் எழுதுவாரு ஒய்க்கு ஒரு இலக்கம் எழுதுவார் அப்ப ஒரு யூசர் ஒன்று எழுதுவாரு இந்த மாதிரி யூசர் வேறொரு நம்பரை தான் இலக்கம் எழுதுவார் அப்ப அது மாறக்கூடியது அது டோட்டல் வருமே அந்த டோட்டலும் மாறக்கூடியது எக்ஸ்டேம் வைடேம் டோட்டல் ஒரு ஒரு யூசர் தார டோட்டலும் இனமொரு யூசர் தார டோட்டலும் மாறக்கூடியது அப்ப எக்ஸ் என்று வேரியபிளாக இருக்கும் வை என்றதும் ஒரு வேரியபிளாக இருக்கும் டோட்டல் என்றதும் ஒரு வேரியபிளாக இருக்கும் அப்ப வேரியபிள் என்றது குறிப்பிட்ட ஒரு எண்ணெய் நாங்க ஒரு எண்ணெயோ ஒரு விஷயம் மாறக்கூடியதாக இருந்தால் அதுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் வேரியபிள் என்று சொல்லுவோம் எக்ஸுக்கு அல்லது வைக்கு ஒரு பெருமானத்தை கொடுக்குறோம் அந்த எக்ஸுக்கு கொடுக்குற பெருமானம் வைக்கு கொடுக்குற பெருமானம் மாற்றம் அடைஞ்சு கொண்டே இருக்கிறதாக இருந்தால் அது நாங்க வேரியபிள் சொல்லுவோம் எக்ஸு கொடுக்குற பெருமானம் அல்லது வைக்கு கொடுக்குற பெருமானம் மாற்றம் அடைஞ்சு கொண்டே இருக்கிறதாக இருந்தால் மாற்றம் அடையக்கூடிய ஒரு பெருமானமாக இருந்தால் நாங்க அதுக்கு சொல்லுவோம் வேரியபிள் சொல்லுவோம் ரைட் வேரியபிள் நாங்க எப்படி நாங்க டிஃபைன் பண்றது என்றால் விஏஆர் என்று சொல்லி போட்டு நாங்க வேரியபிள் டிஃபைன் பண்றோம் டெஸ்கல்ல விஏஆர் என்று போட்டு டெஸ்கல்ல நாங்க வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுவோம் வேரியபிள் டிஃபைன் பண்றதுக்கு பாருங்க கவுண்ட் என்று இங்க ஒரு பேர் கொடுத்துக்கிறோம் கவுண்ட் என்ற ஒரு பேர் கொடுத்து அந்த கவுண்ட் என்ற பேரை இன்டிஜர்ல என்ன செஞ்சுக்கிறோம் என்றால் நாங்க தரணும்னு கொடுத்துக்கிறோம் இன்டிஜர் என்றது முழு எண்ல தரணும்னு கொடுத்துக்கிறோம் நாங்க இன்டிஜர் சம்பந்தமாக கடைசி பாடத்துல பார்த்தோம் அதே நேரம் ரியல் என்ற ரியல் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் தசம எண் தசம எண்ல வேரியபிள் கொடுத்து ரெண்டு இலக்கத்தை கொடுத்துக்கிறோம் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் வேரியபிள் என்று கொடுத்து என்ன செய்யலாம் ஒன்ற டிஃபைன் பண்ணோம் மேலும் அதே நேரம் இரண்டு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே டேட்டா டைப் டிஃபைன் பண்ணிக்கொள்ள மேலும் ஒரே டேட்டா டைப் உள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட என்ன ஐடென்டிஃபை என்ன செய்யலாம் என்றால் டிஃபைன் பண்ணிக்கொள்ள மேலும் ரைட் அப்ப திரும்ப என்ன செஞ்சுக்கிறோம் வேரியபிளுக்கு வா டேட்டா டைப் இன்டிஜர் டேட்டா டைப்ல ரெண்டு ஐடென்டிஃபையர்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் எவரேஜ்க்கு ரியல் என்ற ஒரு இன்டிஜரை கொடுத்து இதை கொடுத்துக்கிறோம் டேட்டா டைப் ஒன்று பாஸ் என்றதுக்கு பூலியன் என்ற ஒரு டேட்டா டைப் கொடுத்துக்கிறோம் கேரக்டர் என்றதுக்கு சார் என்ற ஒரு டேட்டா டைப் கொடுத்துக்கிறோம் நேம் ஸ்கூலுக்கு ஸ்ட்ரிங் என்ற ஒரு டேட்டா டைப் கொடுத்துக்கிறோம் அப்ப இது நாங்கள் விலை கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னால் வேரியபிள் என்றது மாறக்கூடியது மாறக்கூடிய அனைத்துமே வேரியபிளா இருக்கும் என்ற விஷயத்த விளங்குறோம் எங்களுக்கு இதை அழகா விலை கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் கன்ஸ்டன்ட் என்றால் என்னன்னு விளங்கலாம் கன்ஸ்டன்ட் என்ற என்னு விளங்கினா வேரியபிள் என்றது இப்ப நாங்க ஏற்கனவே விளங்கிக்கிறதை விட நல்லா விளங்கும் கன்ஸ்டன்ட் என்றால் மாற மாறாததுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் கன்ஸ்டன்ட் சொல்லுவோம் குறிப்பிட்ட ஒரு பெருமானத்தை நாங்க கொடுத்து கன்ஸ்டன்டாக நாங்க மாத்தினோம் என்றால் அதை கன்ஸ்டன்ட் சொன்னோம் என்றால் அது மாறாது எங்களோட ப்ரோக்ராம்ல அது எந்த இடத்துலயும் மாறாது உதாரணமாக எங்களுக்கு தெரியும் பயிட பெருமானம் இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு என்ற தெரியுமே நாங்கள் மேட்ஸ்ல படிக்கிறோம் பயிர பெருமானம் இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு இந்த இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு என்றது மாறாதது மாறாத ஒரு பெருமானம் இந்த பெருமானத்தை எங்களுக்கு கன்ஸ்டாக எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் எங்களோட ப்ரோக்ராம்ல கொடுக்கலாம் பயிர பெருமானம் இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு என்றதை கன்ஸ்டன்டாக அல்லது நாங்கள் கன்ஸ்டன்டாக சொல்வோம் 
கன்ஸ்டண்ட் எங்களுக்கு அதை அசைன் பண்ணலாம் டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ அது மாத்திரமல்ல குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த எங்களுக்கு மெக்ஸ்ன்றது நூறு தான் வரணும் இதுக்கு மேலே வரையலாது என்றால் மெக்ஸ்ன்று நான் போட்டால் அது நூறாக தான் எடுக்கணும் என்றிருந்தால் அப்படி ஒரு பெருமானத்தை எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் மாறிலியாக அதில் கொடுத்து கொள்ளலாம் என்ற ப்ரோக்ராமில் கொடுத்து கொள்ளலாம் இப்போ வேரியபிள் என்றால் என்னன்றது நாங்கள் பார்த்தோம் அதே நேரம் கன்ஸ்டன்ட் என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் வேரியபிள் என்றால் எங்கள்ட்ட ப்ரோக்ராமை நாங்கள் ரன் பண்ணி கொண்டு போகக்குள்ள மாறக்கூடிய அனைத்தும் நாங்கள் என்னென்னு சொல்வோம் வேரியபிள்னு சொல்வோம் எங்கள்ட்ட ப்ரோக்ராமில் சில விஷயங்கள் மாறா மாறக்கூடாது என்று நாங்கள் கருதுறதாக இருந்தால் அந்த மாறக்கூடாத விடயங்களுக்கு நாங்கள் கன்ஸ்டன்ட்னு சொல்வோம் அப்போ கன்ஸ்டன்ட்டை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் சிஓஎன் எஸ்டின்னு போட்டு கன்ஸ்டன்ட்டை நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும் கன்ஸ்டன்ட்டை போட்டுரும் அதுக்கு பிறகு அது நேமை போட்டுரும் நேமை போட்டு நாங்கள் ஒரு வெளிவை கொடுக்கலாம் வெளிவு கொடுத்தா இந்த வெளிவுக்கு அங்கால் அது போகாது நாங்கள் வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணக்குள்ள விஏஆர்னு போட்டுரும் விஏஆர்னு போட்டு அதுக்கு பின்னால் எங்களுக்கு அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறோம் வேரியபிள் நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு டேட்டா டைப் கொடுத்து எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணலாம் ரைட் வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணுறது அதை என்ன கன்ஸ்டன்ட்டை டிஃபைன் பண்ணலாம் எங்களோட ப்ரோக்ராம் அப்போ நான் கன்ஸ்டன்ட் சம்மந்தமாகவும் வேரியபிள் சம்மந்தமாகவும் ஒரு விளக்கத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த பாடத்தில் நாங்கள் ஆப்பரேட்டர்ஸ் சம்மந்தமாக படிக்க போகிறோம் ஆப்பரேட்டர்ஸ் என்றால் என்னான்னு பல்வேறு வகையான ஆப்பரேட்டர்ஸ் இது முதலாவது என் கணித வினைக்குறிகள் எரித்மெட்டிக் ஆப்பரேட்டர்ஸ் ஒப்பீட்டு வினைக்குறி ஒப்பீடு செய்து எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த ஆப்பரேட்டரை கண்டுபிடிக்கலாம் தருக்க வினைக்குறி லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் ஆப்பரேட்டர்ஸ் வகையில் மூன்று வகையான ஆப்பரேட்டர்ஸ் இது ஒன்று எரித்மெட்டிக் ஆப்பரேட்டர்ஸ் என் கணித வினைக்குறிகள் ஒன்று என் கணித வினைக்குறிகள் ரெண்டாவது நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒப்பீட்டு வினைக்குறி ஒப்பீட்டு வினைக்குறி என்று இரண்டாவது ஆப்பரேட்டர் இது அடுத்த லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் தர்க்க வினைக்குறி என்று மூணு வகையான ஆப்பரேட்டர்ஸை எங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஏது அப்போ இந்த மூணு வகையான ஆப்பரேட்டர்ஸில் நாங்கள் முதலாவது பார்க்க போகிறோம் என்னென்றால் எரித்மெட்டிக் ஆப்பரேட்டர்ஸுக்கு அல்ஜிபரா ஆப்பரே ஆப்பரேட்டர்ஸ் என்றும் சொல்வோம் சரியா அல்ஜிபரா ஆப்பரேட்டர்ஸ்னு சொல்வோம் நாங்கள் ஒப்பீட்டு வினைக்குறிக்கு நான் சொல்கிறது கம்பரிசன் ஆப்பரேட்டர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அடுத்தது எங்களுக்கு தெரியும் லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் இந்த மூணு வகையான ஆப்பரேட்டர் சம்மந்தமாக நாங்கள் பேசிக்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொண்டு அடுத்த பகுதிக்கு எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் போகலாம் ரைட் நாங்கள் முதலாவது பார்க்க போகிறோம் என்னென்றால் இந்த கணித என் கணித வினைக்குறிகள் என்ற சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறோம் ரைட் இந்த என் கணித வினைக்குறிகளில் நாங்கள் சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற விடயங்களை தான் நீங்கள் நாங்கள் பார்க்குறோம் முதலாவது கூட்டலுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ப்ளஸ் என்ற ஒரு அடையாளம் கழித்தலுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் மைனஸ் என்ற ஒரு அடையாளம் பெருக்களுக்கு பயன்படுத்துறது நாங்கள் ஸ்டார் அடையாளத்தை பயன்படுத்துகிறோம் பெருக்களுக்கு டிவிஷனுக்கு நாங்கள் ஒரு ஸ்லைஸ் ஃப்ரண்ட் ஸ்லைஸை பயன்படுத்துகிறோம் இதில் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாத ரெண்டு விஷயம் இது ஒன்று டிவ் என்றும் அடுத்தது மொட் என்னும் ரெண்டு இது டிவ் மொட் என்று சொல்கிறது உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு இருபது என்ற ஒரு இலக்கத்தை நாங்கள் ஆறால் பிரிக்கிறோமாக இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியும் மூ ஆறு பதினெட்டு அவர் பிரித்தால் எங்களுக்கு விட வருது மூன்று தான் அதில் விட வருது ஒரு முழு இலக்கமாக வருது மூன்று அப்போ மூன்று என்றது டிவ்வாகும் பதினெட்டுக்கு பிறகு மீதமுள்ள இலக்கம் இரண்டு என்று வருதே இரண்டு இலக்கம் மீதமுள்ள இலக்கம் வருதே அது மொட்டாகவும் வரும் அப்போ டிவ் என்றதும் மொட் என்றதும் எங்களை பார்க்க தெரிஞ்சு கொள்வதுக்கேலும் மொட்டுன்றது நாங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு இலக்கத்தை பிரித்தால் இன்னும் ஒரு இலக்கத்தால் பிரித்தால் மீதம் உள்ளதை நாங்கள் சொல்லுவோம் மொட்டுன்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கத்தை இன்னும் ஒரு இலக்கத்தால் பிரித்தால் எந்த இலக்க பெருமானம் வருகின்றதோ முழு பெருமானம் வருகின்றதோ அந்த முழு பெருமானத்தை நாங்கள் சொல்வோம் திவ்வன்னு சொல்வோம் இது ஆப்பரேட்டர்ஸோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விடயம் இதை நாங்கள் எப்படி எங்களோட ப்ரோக்ராமிங்கில் நாங்கள் செஞ்சு கொள்வது இது எந்த வினைக்குறிகள் எப்படி நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வது என்று சம்மந்தமாக எங்களோட ப்ரோக்ராமிங் பயன்படுத்தி நாங்கள் இப்போ செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் தேர்போ பிளஸ்கல் என்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எங்களுக்கு கணனியில் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறோம் ஓல்ட்டோட என்ட் பண்ணோடனே அதை நாங்கள் பெருசாக்குறோம் அந்த விண்டோ பெருசாக கொள்கிறோம் புதிய ஒரு ஃபைல் எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஃபைல் பேர் நியூ என்ற பேர் புதிய ஃபைல்னு எடுத்துக்கொள்கிறோம் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் எங்களோட அந்த எரித்மெட்டிக் ஆப்பரேட்டர்ஸில் நாங்கள் பயன்படுத்தின சக சய
எட் அண்ட் பேரை கொடுக்குறோம் இப்போ நாம் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டோம் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டோம் என்னென்றால் முதலாவது ப்ரோக்ராம் என்று டைப் பண்ணுறோம் ப்ரோக்ராமுக்கு பிறகு ப்ரோக்ராமில் நேமை நாங்கள் எழுதணும் ப்ரோக்ராமில் நேம் எழுதி எடிக் எடிங் என்று எழுதிக்கிறோம் அல்லது எட் என்று எழுதிக்கிறேன் அது பொருள் நான் என்ன செய்யணும் என்றால் ரெண்டு நம்பரை நான் கொடுக்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஒன்று ரெண்டு நம்பரை கொடுக்க போகிறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரையும் நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் டிஃபைன் பண்ணணும் டிஃபைன் பண்ணணும் இந்த நம்பர் ரெண்டும் என்ன என்றதும் டிஃபைன் பண்ணணும் முதலாவது நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணினோம் வார் இது ஒரு வேரியபிள் இந்த நம்பர் ஒன்னும் நம்பர் டூவும் வேரியபிள் இப்போ நம்பர் ஒன் வேரியபிள் நம்பர் ஒன் அந்த நம்பர் ஒன் எப்படி இருக்கும் என்றால் இன்டிஜராக இருக்கும் இன்டிஜராக இருக்கும் முழு இலக்கமாக இருக்கும் நம்பர் டூ அதுவும் ஒரு வேரியபிள் அது ஒரு முழு இலக்கமாக இருக்கும் இப்போ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஒன்று ரெண்டு வேரியபிளை நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணி அந்த ரெண்டு வேரியபிளையும் நாங்கள் இது முழு இலக்கம் என்றது கொடுக்குறோம் அது போகிற ப்ரோக்ராமிங்கை நாங்கள் பிகின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் ரைட் பண்ணுறோம் ரைட்டுன்னு போடுவோம் மேலும் ரைட் எல்என்னு போடுவோம் மேலும் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன் டூ ரைட் எல்என்னு போட்டால் அடுத்த லைனில் அது ரைட் ஆகும் அடுத்த லைனில் ரைட் ஆகும் ரைட் எல்என்னு போட்டுக்கிறோம் அதாவது ரைட் பண்ணுங்க என்னண்டு அந்த ரைட் எல்லனில் சப்மிட் ஆகும் என்ன சப்மிட் யுவர் ஃபஸ்ட் நம்பர் உங்களோட ஃபஸ்ட் நம்பரை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க சப்மிட் பண்ணுங்க என்று டிஸ்பிளே ஆகும் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யும் என்றால் ரீட் எல்லன் அப்போ ரீட் லைன் ரீட் பண்ணிக்கொள்ளும் கணனி என்ன செய்யும் ரீட் பண்ணிக்கொள்ளும் நம்பர் ஒன்னை அது ரீட் பண்ணிக்கொள்ளும் சரியா திரும்ப ரெண்டாவது லைனில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ரைட் எல்லன் சப்மிட் யுவர் செகண்ட் நம்பர் உங்களோட செகண்ட் நம்பரை கொடுங்க ரீட் எல்லன் நம் கணனி என்ன செய்யும் ரீட் பண்ணிக்கொள்ளும் நம்பர் டூவை ரீட் பண்ணிக்கொள்ளும் நான் யூசர் நம்பர் டூவை கொடுத்துடணும் அதுக்கு பிறகு அந்த நம்பர் ஒன்னே நம்பர் டூவையும் கொடுத்தாச்சு தானே நம்பர் ஒன்னே நம்பர் டூவையும் கூட்டி என்ன செய்யுங்க நாங்கள் டோட்டல் அந்த இடத்துல தாங்க என்று கொடுத்துக்கிறோம் ரைட் எல்லன் டோட்டல் என்றது என்னண்டு அந்த டோட்டல் இன்வெர்ட் கமாக்குள்ள வாரது கோட்டேஷனுக்குள்ளே வாரது சிங்கிள் கோட்டேஷனுக்குள்ளே வாரது என்னன்னு சொல்லுவோம் டோட்டல் என்றது பிரிண்ட் ஆகும் டோட்டல் என்றது பிரிண்ட் ஆகும் கமாக்கு பிறகு நாங்கள் கொடுத்துக்கிறோம் நம் ஒன் நம் டூ என்றது சேர்த்து கொடுத்துக்கிறோம் அதாவது நம் ஒன்னையும் நம் டூவையும் கூட்டி டோட்டலுக்கு பிறகு அது போடும் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பிரக்கட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சுக்கிறோம் என்றால் எங்கள்கிட்ட ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் சரியாக பிள்ளை ஆண்டு பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் கம்பைலுக்கு போயிட்டு கம்பைல் என்றதை கிளிக் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணோடனே இந்த ப்ரோக்ராம் கம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல் என்று வருது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது கம்பைல் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ரன் பண்ணுறோம் ரன் கொடுத்து ரன்னை பண்ணுறோம் ரன்னை பண்ண பிறகு சப்மிட் யூ ஃபஸ்ட் நம்பர் என்று வந்தீங்க சப்மிட் யூ ஃபஸ்ட் நம்பர் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்று கொடுக்குறேன் கொடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன்னு என்ட்டர் பண்ணுறேன் சப்மிட் யூ செகண்ட் நம்பர் இப்போ ரெண்டாவது லைனில் வாரத பார்க்குறதுக்கே இருக்கு நாங்கள் ஆரம்பத்தில் படித்ததில் ஃபஸ்ட் லைன்லேயே நாங்கள் ரைட் அண்டு போட்டால் ஃபஸ்ட் லைன்லேயே தான் நாங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபைவை டைப் பண்ண வேண்டி வரும் இது ரெண்டாவது லைனில் டைப் பண்ண வேண்டி வருது அடுத்த லைனில் அப்போ சப்மிட் யூ செகண்ட் நம்பர் நாங்கள் செகண்ட் நம்பரையும் என்ன செய்கிறோம்னு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் என்று கொடுக்குறோம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் கொடுத்து நாங்கள் என்ட்டர் பண்ண உடனே எங்களை டேர்பாக்குள்ளே வருது டேர்பாக்குள்ளே வரும் இப்போ என்ன செய்யணும் என்றால் நாங்கள் ஆல்ட்டோட எஃப்ஐ அடித்தோடனே திரும்ப எங்களுக்கு ஆன்சரை பார்த்துக்கொள்வதுக்கு ஏலும் டோட்டல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் என்று பார்த்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் என்றால் ரெண்டு இலக்கத்தையும் கூட்டினோம் ரெண்டு இலக்கத்தையும் ஃபஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் கூட்டினோம் இதே எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் ஃபஸ்ட் நம்பர்லேருந்து செகண்ட் நம்பரை கழிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர்லேருந்து செகண்ட் நம்பரை கழிக்கலாம் அப்போ நாங்கள் டிவிஷன் அதாவது சப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் பார்க்க போக
ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் நம்பர் ஒன் செகண்ட் நம்பர் நம்பர் டூ நான் இதே ப்ரோக்ராமில் சேஞ்ச் பண்ணி செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட் நம்பரை செகண்ட் நம்பரே ரீடர்லேருந்து எடுத்துட்டோம் ரீடர் நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் மாற்றுவோம் எடிங் என்று தான் இதை எங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ப்ரோக்ராம் நேமை மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர்லேருந்து செகண்ட் நம்பரை நாங்கள் கழிச்சு எடுக்கிறதாக இருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்யணும் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய இடம் எது நாங்கள் இந்த இடத்துல என்ன செய்கிறோம் ஃபஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் செகண்ட் நம்பர் ஃபஸ்ட் நம்பர்லேருந்து செகண்ட் நம்பரை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் கழிக்கு நம்பர் ஒன் மைனஸ் நம்பர் டூ இப்போ நாங்கள் இங்கே இங்கே போட்டுகிறோம் அரித்மெட்டிக் ஆப்பரேட்டர்ஸில் பயன்படுத்தப்படுற மைனஸ் என்ற ஒரு ஆப்பரேட்டரை நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் கொம்பைல் பண்ணுறோம் கொம்பைல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ரன்னுக்கு போய்த்து ரன் பண்ணுறோம் ரைட் சப்மிட் யுவர் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஹண்ட்ரட் என்று நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் நம்பர் சப்மிட் யுவர் செகண்ட் நம்பர் நாங்கள் ஃபோர்ட்டி என்று கொடுக்குறோம் செகண்ட் நம்பர் இப்போ என்ன வரணும் சிக்ஸ்டி தான் ஆன்சராக வரணும் இப்போ நாங்கள் இது இங்கே வந்தாச்சு ஒரு கொண் ஓல்ட்டோட எஃப்ஐஆர் ப்ரெஸ் பண்ணினோம் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே எங்களுக்கு ஆன்சர் வருது சிக்ஸ்டி என்று ஆன்சர் வருது அப்போ எங்களுக்கு முதலாவது நாங்கள் என்ன செஞ்சோம் ரெண்டு இலக்கத்தை கூட்டினோம் ரெண்டாவது என்ன செஞ்சோம் என்றால் முதல் இலக்கத்திலிருந்து இரண்டாவது இலக்கத்தை கழித்து ஒரு ஒரு ஆன்சர் எடுத்துக்க இப்போ எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் எரித்மெட்டிக் எரித்மெட்டிக்கில் என்ன செய்யலாம் மூணாவது நாங்கள் பார்க்குறோம் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் மல்டிபிகேஷன் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இலக்கத்தை இன்னொரு இலக்கத்தால் பெருக்கிறது நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதுக்கு ஸ்டார் அடையாளத்தை போட்டால் மல்டிபிகேஷன் கிரியேட் ஆகும் ஸ்டார் அடையாளத்தை போட்டு இப்போ இதுக்கும் என்ன செய்கிறது நாங்கள் கம்பைல் பண்ணணும் இல்லை நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் எனவே கம்பைல் பண்ணணும் ரன் பண்ணணும் ரன் பண்ண பிறகு ஃபஸ்ட் நம்பரை கேட்குறாங்க நாங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம் டென் என்று கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பரை கேட்குறாங்க செகண்ட் நம்பரை நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஃபிஃப்டி என்று கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வரணும் மல்டிபிகேஷன்ன்றதுனால இப்போ நாங்கள் என்டர் பண்ணி ஆல்ட்டோட எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஆன்சர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ டிவிஷன் பார்க்குறதாக இருந்தால் நாங்கள் ஸ்லாஷ் அடிக்கணும் ஸ்லாஷ் அடிக்கணும் அந்த ஸ்லாஷ் என்ற ஒரு ஆப்பரேட்டரை நாங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் ஸ்லாஷ் அடிக்கணும் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இதை திரும்ப கொம்பைல் பண்ணுறோம் கொம்பைல் பண்ணிட்டோம் ரன் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஆல்ட் எஃப் கொடுக்குறோம் அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ஆன்சர் வருது ஃபைவ் என்று வருது ரைட் இப்படி எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் ஆன்சரை எடுத்துக்கொள்வதற்கு ஏடும் இப்போ கடைசாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று மொட்டை எப்படி செய்கிறது டிவ் எப்படி செய்கிறது என்று பார்ப்போம் அதை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூக்கு இடையில் நாங்கள் மொட்டை கொடுத்துக்கிறோம் மொட்டை கொடுத்தால் எங்களுக்கு தெரியும் மொட்டைன்றது குறிப்பிட்ட ஒரு இலக்கத்தை இன்னொரு இலக்கத்தால் பிடித்தால் வார விடையில் மீதி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் மொட்டைன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்ததே பார்க்கலாம் கம்பைல் ரன் நாங்கள் நம்ம ஒன்று கொடுக்குறோம் ட்வெண்ட்டி என்ற ஒன்று விடையத்தை கொடுக்குறோம் நம்பர் டூ கொடுக்குறோம் சிக்ஸ் என்றது கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு தெரியும் மொட்டன் எத்தனை வரணும் டூ என்றது வரணும் அப்போ ஆல்ட்ரோட் எஃப்ஐ அடித்தாலும் எங்களுக்கு ஆன்சர் வருது டூ வந்து வருது ரைட் அதே மாதிரி நாங்கள் இங்கே கொடுக்குறதாக இருந்தால் டியூவை கொடுக்குறதாக இருந்தால் டியூவை கொடுக்கல இதே மாதிரி கம்பைல் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணுறோம் அதாவது ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் டிவ் வரணும் எங்களுக்கு ஆன்சராக டிவ் வரணும் த்ரீ என்றது ஆன்சராக வரணும் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் எப்படி ஒரு எரித்மெட்டிக் அதாவது என் கணித வினைக்குறிகளை எப்படி எங்களோட ப்ரோக்ராமிங்கில் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் எங்களோட பெஸ்கலில் எப்படி பயன்படுத்திக்கொள்வது என்று சம்மந்தமாக நாங்கள் இந்த பாடத்தில் படித்தோம் கம்பரிஷன் ஆப்பரேட்டர் என்று சொல்கிறது அல்லது ஒப்பீட்டு வினைக்குறி என்று சொல்கிறது இரண்டு இலக்கங்களை இரண்டு எண்களை என்ன செய்கிறது என்றால் ஒப்பிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விடையை நோக்கி வாரதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்வோம் ஒப்பீட்டு வினைக்குறி அல்லது கம்பேரிஷன் ஆப்பரேட்டர்னு சொல்வோம் இரண்டு இலக்கங்கள் இருக்கும் அந்த இரண்டு இலக்கங்களில் எது பெரிது எது சிறிது அல்லது பெரியது அல்லது சமன் சிறியது சிறியது அல்லது சமன் சமன் அல்லது சமனற்றது என்ற முடி முடிவுகளுக்கு நாங்கள் வாரதாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் என்றால் ஒப்பீட்டு வினைக்குறியை தான் பயன்படுத்தும் ஒப்பீட்டு வினைக்குரிய நாங்கள் பயன்படுத்தணும் உதாரணமாக இந்த இந்த
மூன்று சிறிது என்றதுக்காக வேண்டிதான் இந்த அடையாளம் வழங்கப்பட்டது இடது பக்கத்தை நோக்கி நாங்க பயன்படுத்துறோம் பெரிய இலக்கத்தை இடது பக்கத்தை நோக்கி நாங்க பயன்படுத்துறோம் பெரிய இலக்கத்தை அப்ப பெரிய இலக்கத்தை பயன்படுத்திட்டதாக இருந்தால் இங்க ஏழு பெரியதாகவும் மூன்று சிறிதாகவும் இருக்கு ஏழு பெரிதாகவும் மூன்று சிறிதாகவும் இருக்கு அப்படி ஏழு பெரிதாக இருந்தால் அந்த கோவை அந்த கோவை என்னவா இருக்கும் உண்மையாக இருக்கும் இந்த இது உண்மையாக இருக்கும் எட்டு என்பது பெரிது அல்லது சமன் இங்கால் உள்ள இலக்கத்துக்கு இங்கால் உள்ள இலக்கம் எட்டு ஆக இருந்தால் இந்த கோவை நாங்கள் சொல்வோம் உண்மையன்னு சொல்வோம் சரியா இந்த கோவை உண்மையன்னு சொல்வோம் நாங்கள் சிறியதை குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது இந்த அடையாளம் அதாவது இந்த அடையாளத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் சிறியதை குறிக்கிறதுக்கு இங்கே பார்க்கறதாக இருந்தால் மூன்று சிறியது இரண்டுன்னு போட்டுக்கிறாங்க இரண்டை விட மூன்று சிறியதாக இல்லை இரண்டை விட மூன்று சிறியதாக இல்லை இரண்டை விட மூன்று பெரியது எனவே இந்த கோவையை நாங்கள் சொல்வோம் பொய் என்று சொல்வோம் இந்த கோவையை பொய் என்று சொல்வோம் அடுத்த பக்கத்துக்கு வந்திருந்தால் இது உண்மையாக இருக்கும் இந்த கோவை ரைட் அதே மாதிரி இந்த நாலு என்பது சிறிது அல்லது சமன் ஆறுக்கு இதுக்கு நாங்கள் சொல்வோம் உண்மையான ஒரு கோவை என்னால் ஆறை விட இந்த நாலு என்பது சிறிதாக இருக்கும் மூன்று சமன் ஒன்று தரப்பட்டிக்குது இந்த மூன்று ஒன்றுக்கு சமனாக சமனானதா என்று தரப்பட்டிக்குது இது இந்த மூன்று சமன் அல்ல எனவே இந்த கோவை பொய்யான ஒரு கோவை இந்த அடையாளம் வழங்கப்படுறது இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த கிரேட்டர் தேன் அண்ட் லெஸ் தேன் அடையாளம் வழங்கப்படுறது இருக்குன்னு சொன்னால் உண்மை இது சமன் இல்லை சமன் இல்லை என்றதை குறிக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த கிரேட்டர் தேனும் லெஸ் தேனும் ஒரே டைம்ல பயன்படுத்தப்படுறது எனவே இது நாங்கள் உண்மைன்னு சொல்லுவோம் அப்ப நாங்கள் விளைக்கிறோனும் இந்த ஒப்பீட்டு வினைக்குறியில இரண்டு எண்களை சமனானதா பெரியதா சிறியதா பெரியதா சமனா சிறியது சமனா சமனற்றதா என்ற விடயங்களை பார்க்கறதுக்காக வேண்டி இந்த கோவைய வழங்குறத பார்க்குறோம் அதே நேரம் இந்த கோவை சரியா சமனானதாக இருந்தால் சரியானதாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் என்றால் இது உண்மையாக இருக்கும் அல்லது பொய்யாக இருக்கும் உண்மையாக இருக்கும் அல்லது இது பொய்யாக இருக்கும் இப்ப இந்த விஷயங்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் எங்கட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல அதாவது டெஸ்கல்ல போட்டு செஞ்சு பார்க்கலாம் இது சரியாக எப்படி இது உண்மையா பொய்யா என்றதை காட்டுறதுக்கு எப்படி இவங்க ஆன்சர் வரும் என்றதை செஞ்சு பார்க்கலாம் இதில் பார்க்குறோம் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் என்ன டைப் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரோக்ராம் ரிலேஷன் என்ற பேரை கொடுத்து வேரியபிளாக ஏ கமா பி என்ற வேரியபிள் ரெண்டு எடுத்து அதை இன்டிஜிரன் நாங்கள் அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் பிகின் அண்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஏ கோலன் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டி ஏக்கு ஈக் நாங்கள் ஃபிஃப்டி அசைன் பண்ணிக்கிறோம் பிக்கு டென் அசைன் பண்ணிக்கிறோம் பி என்ற பெருமானத்துக்கு டென் அண்ட் டென் என்றதையும் ஏக்கு ஃபிஃப்டி என்ற பெருமானத்தையும் கொடுத்தாச்சு இப்ப அடுத்த கட்டமா நாங்க பார்க்க போறது என்னன்னால் பி ஏ வந்து பிக்கு ஈக்குவலா என்று பார்க்க போறோம் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்தால் அவ்வாறு ஈக்குவலாக இருந்தால் எங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் டிஸ்பிளே ஆகணும் ரைட் எல் என் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ வந்து பிக்கு ஈக்குவல் என்றத பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படி இல்லாட்டி எல்ஸ் பிரிண்ட் ஆகணும் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி என்றது பிரிண்ட் ஆகணும் என்று நான் சொல்லுவோம் ரைட் அப்ப நாங்க எண்ட் எண்ட் கொடுத்துட்டு டொட்டன் வைக்கிறோம் டொட் வச்சு நாங்க கம்பைல் பண்ணி பாக்குறோம் இதுல ஏதாவது பிரச்சனை வைக்கிறான் சொல்லி கம்பைல் பண்ணால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல காட்டுது இல்ல எனவே நாங்க என்ன செய்யறோம் ரன் பண்றோம் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிட்டு ஆல்டோட எஃப் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி பாக்குறோம் அங்க கொடுக்குறாங்க ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி என்ற ஆன்சர் பாரதத்தை பார்த்து கொள்றதுக்கு ஏழும் அடுத்த கட்டம் நாம பாக்குறோம் என்னென்றால் இப்ப நாங்க ஏ இஸ் கிரேடு தேன் பி கொடுத்தோமாக இருந்தால் ஏ இஸ் கிரேடு தேன் பி கொடுத்தோமாக இருந்தால் இங்க எங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் மாதிரி கொள்ளலாம் கொடுத்து நாங்க என்ன செய்யறோம் கம்பைல் பண்ணி பாக்குறோம் ஏ இஸ் கிரேடு தேன் பி கம்பைல பிரச்சனை ஒன்றும் இல்ல நாங்க ரன் பண்றோம் ரன் பண்றோம் ரன் பண்ணியாச்சு இப்ப நாங்க ஓல்ட் எஃப் கொடுத்தோம் இங்க வளர்ந்து ஏ இஸ் கிரேடு தேன் பி ஏ வந்து பிஏ விட கிரேடு தேன் ஆன விஷயம் என்றதை 
இங்கே பார்த்து கொள்வது கேள்வி அப்படி உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் இதில் லெஸ் தேன் கொடுத்தால் லெஸ் தேன் கொடுத்தால் அல்லது நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி ஏ வந்து ஈக்குவல் டு பியா ஏ வந்து ஈக்குவல் டு பியா நான் கொடுப்போம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பிக்கு ஏ இஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன செய்யுங்க இங்கே ரைட் எல் என் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி என்று டைப் பண்ணுங்க அப்படி எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றாக கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் எல்லாம் கொடுத்து பார்க்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் கொடுத்து பார்க்கறதுனால எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த பகுதியை விளங்கிக் கொடுத்தது லேசாக இருக்கும் லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர் சம்மந்தமாக நாங்கள் பார்க்க பார்க்குகிறோம் இந்த பாடத்தில் லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர் சம்மந்தமாக பத்தாம் ஆண்டில் படித்த விஷயங்களை நீங்கள நினைவில் கொள்ளணும் அந்த பேஸ் அடிப்படையாக கொண்டு தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இங்கே மிக விளக்கமாக நாங்கள் லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர் சம்மந்தமாக பார்க்குறதில்ல பத்தாம் ஆண்டில் லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர் சம்மந்தமாக விளக்கமாக நாங்கள் கட்டுக்கிறோம் லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் மூன்று வகைப்படும் முதலாவது எண்ட் ஆப்பரேட்டர் ஓ ஆப்பரேட்டர் நாட் ஆப்பரேட்டர் என்ற மூன்று விடையத்தை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அதில் முதலாவது எண்ட் ஆப்பரேட்டரில் எங்களுக்கு இரண்டு கோவை தரப்பட்டு அந்த இரண்டு கோவைக்கும் இடையில் உள்ள சம்பந்தம் சம்பந்தமாகத்தான் நாங்கள் ஆப்பரேட்டரில் சொல்கிறோம் முதலாவது கோவை எண் தரப்படும் இரண்டாவது கோவை எண் தரப்படும் இந்த முதலாவது கோவைக்கும் இரண்டாவது கோவைக்கும் இடையில் உள்ள உடன்பாடு அல்லது உண்மைத்தன்மை சம்பந்தமாக தான் நாங்கள் இந்த லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர்ஸில் பா பார்க்குறோம் ரைட் எண்ட் ஆப்பரேட்டரை நாங்கள் பொதுவாக எடுத்துக்கொண்டால் எங்களுக்கு இரண்டு கோவை தரப்பட்டு ஏ என்ற ஒரு கோவையும் பி என்ற ஒரு கோவையும் பெறப்பட்டால் அந்த இரண்டு கோவைக்கு இடையிலையும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது அது உண்மை தன்மை கொண்டதா பொய்யானதா அந்த விடயத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக தான் நாங்கள் எண்ட் ஆப்பரேட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் முதலாவது முதலாவது கோவை பொய்த்தன்மை கொண்டுள்ளதாக இருந்தால் அல்லது நாங்கள் ஜீரோ என்று பாவிக்கலாம் ஜீரோவாக இருந்தால் இரண்டாவது கோவையும் ஜீரோவாக இருந்தால் பொய்யாக இருந்தால் அதனுடைய முடிவு எண்ட் ஆப்பரேட்டரை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் அது பொய்யாக இருக்கும் அல்லது ஜீரோவாக இருக்கும் முதலாவது கோவை பொய்யாகவும் இரண்டாவது கோவை உண்மையாகவும் இருந்தால் எங்களுக்கு சொல்லலாம் அது பொய்யானதாக இருக்கும் முதலாவது கோவை உண்மையாகவும் இரண்டாவது கோவை பொய்யாகவும் இருந்தால் இரண்டு எங்களை முடிவு பொய்யானதாக இருக்கும் இரண்டும் உண்மையாக இந்த போது மாத்திரம்தான் எண்ட் ஆப்பரேட்டர் மூலம் ஏ என் பி ஆனது ஒன்றாக காணப்படும் இப்போ நாங்கள் பொய் என்ற இடத்துக்கு ஜீரோவையும் உண்மை என்ற இடத்துக்கு ஒன்றையும் போட்டு பார்ப்போமாக இருந்தால் முதலாவது வரப்போது ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 என்ற விடை வார வாரத பார்க்கலாம் அப்போ இதில் நாங்கள் விளையும் கொண்ட விடயம் என்னென்றால் எண்ட் ஆப்பரேட்டரில் எப்போதும் இரண்டு கோவைகளும் உண்மையாக காணப்பட்டால் மாத்திரம்தான் என்ன செய்யும் என்றால் எண்ட் ஆப்பரேட்டர் உண்மையாக இருக்கும் இரண்டு கோவைகளில் ஏதாவது ஒரு கோவை பொய்யாக காணப்பட்டாலும் அந்த எண்ட் ஆப்பரேட்டர் விட பொய்யானதாக இருக்கும் அல்லது ஜீரோவானதாக இருக்கும் இது எண்ட் ஆப்பரேட்டர் சம்மந்தமான ஒரு ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கறதாக இருந்தால் மலை வீழ்ச்சி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு குறைவாகவும் வெப்பநிலை முப்பதுக்கு குறைவாகவும் இருந்தால் அதை விட என்ன உயரம் பெரிது அறுவதை விட வயது குறைவு பயனிந்தை விட மூன்றாவது நாங்கள் பார்க்கலாம் மூன்று என்றது பெரிது அல்லது சமன் அண்ட் மூன்று சமனில்லை எனும் கோவையை கருதுவோம் நாங்கள் கடைசியாக உள்ள மூணாவது கோவை எடுத்துக்கொண்டால் மூன்று என்றது பெரிது தான் இரண்டை விட பெரிது அது உண்மையான ஒரு கூற்று மூன்று என்பது இரண்டை விட பெரிது அது உண்மையான கூற்று இரண்டாவது மூன்று என்பது சமனில்லை சரியா இந்த இரண்டு கூற்றுக்களையும் நாங்கள் ஒன்றாக சேர்த்து என் கோவையில் பார்க்க ஆப்பரேட்டரில் போட்டு பார்த்தால் விடை பொய் என்று வரும் விடை உண்மை அல்ல என்று வரும் அப்போ இரண்டு கோவைகளும் உண்மையாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் என்ன நடக்கும் இது உண்மையாக இருக்கும் இரண்டு கோவைகளும் உண்மையாக இருந்தால் மாத்திரம்தான் என்ன செய்யும் கோவை உண்மையாக இருக்கும் முதலாவது பாருங்க மறைவீழ்ச்சி அதிகமாக காணப்படுகின்ற பொழுது ஐம்பத்தி ஆறையும் விட அதிகமாக காணப்படுகின்ற பொழுது வெப்பநிலை அதிகமாக காணப்பட முடியாது வெப்பநிலை அதிகமாக காண முப்பதையும் விட அதிகமாக காணப்பட முடியாது எனவே இரண்டும் பிழையாகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலும் அது பொய்யாக இருக்கும் 
ஒன்று பொய்யாகவும் ஒன்று உண்மையாகவும் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலும் அது பொய்யாக இருக்கும் இரண்டும் உண்மையாக என்ற சந்தர்ப்பத்தில் மாத்திரம்தான் எண்ட் ஆப்பரேட்டர் முழு இலக்கத்தை அல்லது உண்மை என்ற இலக்கத்தை காட்டும் அந்த விடயத்தை நாங்கள் கருத்திற்கொண்ட பிறகு நாங்கள் ஓ ஆப்பரேட்டர் சம்பந்தமாக பார்க்குறோம் இங்கேயும் இரண்டு கோவைகள் தரப்பட்டு அந்த இரண்டு கோவைகளுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பை பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே ஏதாவது ஒரு கோவையில் காணப்படுகின்ற விடயம் உண்மையாக இருந்தால் ஏதாவது ஒரு கோவையில் முதல் கோவையில் அல்லது இரண்டாவது கோவையில் காணப்படுகின்ற விடயம் உண்மையாக இருந்தால் அந்த ஓபரேட்டரை பயன்படுத்தி செய்ய போற்ற செய்கிற விஷயம் வந்து உண்மையாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இலக்குங்களை போட்டு பார்ப்போம் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் என்ற இலக்குங்களை போட்டு பார்க்கல ஜீரோ ஜீரோவாக இருந்தால் அது பொய்யாகவும் ஜீரோ ஒன் ஆக இருந்தாலும் ஒன் ஜீரோவாக இருந்தாலும் ஒன் ஒன் ஆக இருந்தாலும் உண்மையாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் உண்மையாக காணப்பட்டால் அது உண்மையான ஒரு கூற்றாக கருதப்படும் ஓ என்ற இந்த ஆப்பரேட்டரை பயன்படுத்தினால் எங்களுக்கு அதை விளங்கிக் கொள்வது கீழே அதே உதாரணத்தை நாங்கள் கீழே பார்க்குறதாக இருந்தால் மூன்று என்பது இரண்டை விட பெரிது மூன்று என்பது சமநிலை என்ற கோவையை கருதினால் அந்த உதாரணத்தில் எங்களுக்கு பார்க்குறது கேளும் மூன்று என்றது இரண்டை விட பெரிது என்றது உண்மையான கூற்று மூன்று என்பது சமநிலை இனிமொரு மூன்றோடு சேர்த்தால் சமநிலை என்று சொல்கிறோம் அப்போ அது பொய்யான கூற்று என்றாலும் இந்த ஓ கண்டிஷனில் அல்லது ஓ ஆப்பரேட்டரை பயன்படுத்தி செய்கின்ற பொழுது இது உண்மையானது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த கோவை உண்மையானது என்ற ஒரு முடிவுக்கு வரும் அப்போ இது தவிர நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இந்த ஆப்பரேட்டர் சம்பந்தமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மூன்றாவது விடயம் என்னென்னால் நொட் நொட் என்றது இந்த நொட்டை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது எப்போ உண்மையாக இருக்குமோ அது கோவை உண்மையாக இருந்தால் நொட்டை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அது பொய்யாகவும் கோவை பொய்யாக இருந்தால் நொட்டை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது அது உண்மையாகவும் இருப்பதனை எங்களால் கண்டுகொள்ள முடியும் இப்போ இந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த விடயத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆப்பரேட்டர்ஸ் லொஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் எப்படி காணப்படுறது என்றதை எங்களுக்கு பார்க்குறது கேள்வி 